Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur, ici Thibaut et aujourd'hui je suis tout seul et on va parler tranquillement dans une petite vidéo eh bien, de l'invasion des machines. On n'en a pas fini avec l'extension après avoir abordé les 5 decks, aujourd'hui on va s'attaquer au commandant. Et vous savez quoi Eh bien Emmerich a été très sympa aujourd'hui, il a décidé de me préparer un petit script, voilà, que je vais m'empresser de retrouver... Donc, euh, bienvenue dans une grande vidéo concernant les commandants de l'invasion des machines. Euh, puisque... <rire> On a beaucoup de boulot aujourd'hui, puisque voilà, centre du lore et tout actuel autour des Phyrexians. Évidemment, eh ben, il fallait qu'ils mettent une tonne de créatures légendaires dans tous les sens. Et du coup, bah, on va en parler plus en détail. Mais avant, la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces lives Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour speedrunner, oui vous avez bien entendu, les commandants de l'édition L'Invasion des Machines, puisque il y a quand même un petit peu de commandants à aborder aujourd'hui, et je vous avoue qu'on va faire relativement vite, c'est d'ailleurs également pour ça que je suis là tout seul, parce que ben, tout seul ça va plus vite qu'à plusieurs, ça évite d'avoir des commentaires dans tous les sens, et des idées dans tous les sens, donc du coup ça va être le plus focus possible. Allez, je me mets un petit chrono là, non pas pour vous, ça va être uniquement pour moi. Mais euh, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah mais finalement la vidéo elle fait 1h30, hein, c'est quand même assez long !» Bah oui, 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 mais en même temps il va y avoir beaucoup de choses à dire sur les différents commandants de l'extension, d'autant plus qu'il y en a quelques-uns qui sont extrêmement longs à lire, mais euh, bah, bah, vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, petite précision, on va aborder les commandants dans l'ordre dans lequel ils arrivent dans l'extension, et du coup ça donne des trucs bizarres vis-à-vis -vis des identités colorées, mais ça vous allez le voir assez rapidement. On commence évidemment avec le blanc et avec... Maman, tout de suite, et les Schnorn, littéralement, et les Schnorn, qui coûte 4, dont 2 blancs. C'est une créature légendaire, Phyrexian et Prétor, qui est une 3-5 Vigilance. A chaque fois qu'une source qu'un adversaire contrôle inflige des blessures à vous ou à un permanent que vous contrôlez, le contrôleur de cette source perd 2 points de vie, à moins qu'il ne paye un mana de n'importe quelle couleur. Pour 3, dont 1 blanc, sacrifier 3 autres créatures, exiler et les Schnorn, puis renvoyer là sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire n'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et de l'autre côté, transformer et les Schnorn, c'est les gravures d'argent, euh, un enchantement saga, donc du coup quand elle arrive sur le champ de bataille et après votre étape de pioche, vous mettez un marqueur sapiens dessus. Le premier chapitre dit que vous incubez 2, 5 fois, puis transformez tous les jetons incubateurs que vous contrôlez. Le chapitre 2 dit les créatures que vous contrôlez gagnent plus un plus un et acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Et le chapitre 3, détruisez tous les autres permanents, excepté les artefacts, les terrains et les phyrexions. Exilez les gravures d'argent, puis renvoyez-les sur le champ de bataille. Et du coup, ce sera ce côté recto, donc du côté des Leshnorn. Alors, c'est une initiation au cycle des 5 commandants euh, prétor de l'extension. Euh, du coup, on se retrouve avec les 5 qui ont en fait cette capacité de se transformer euh, moyennant quelques un, différents coups. Euh, et du coup ils se transforment en saga qui vont ensuite revenir sur leur face, euh, leur face créature après avoir passé le chapitre 3. Donc assez intéressant, voilà ça, met que, ça fait en sorte qu'il y a une certaine dynamique, donc du coup il y a l'intérêt d'avoir la créature seule, et puis de l'autre côté bah, l'intérêt des différents euh, chapitres de la saga. Ça fait beaucoup de choses à analyser et vous allez vite, voilà, vous comprenez un petit peu pourquoi j'allais dire que c'est un peu long, quoi. il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte là en elle-même. Et les Schnorn, euh, du coup, la créature en elle-même, elle est plutôt ok. Bon là, je vous avoue, on n'est plus sur une 4-7, on est sur une 3-5 par rapport aux anciennes versions. Euh, les statistiques sont tout à fait correctes pour qu'on son coup de mana. Euh, la capacité, voilà, qui fait que les, les adversaires perdent des, euh, deux points de vie pour chaque source qui inflige des blessures, de, des blessures à vous ou à un permanent. C'est super intéressant, euh, disons que ça punit vraiment les adversaires qui sont un petit peu trop agressifs ou qui font du burn. Euh, ou alors ça, ça vous oblige à dépenser votre mana. 
donc c'est plutôt pas mal, alors c'est bizarre parce que finalement c'est presque, c'est du groupe slug, hein. c'est du groupe slug ou de la politique ou du pilot forte comme on l'appelle, pilot forte étant le fait d'empêcher les adversaires d'attaquer, donc ça fonctionne plutôt pas mal, et il y a également, on peut le jouer avec du hate bear, c'est-à-dire toutes les stratégies avec des créatures qui font des effets de stacks, c'est-à-dire empêcher les adversaires de jouer, euh, leur faire payer des coûts supplémentaires, tout ça, donc t'es là, bah euh, oui, c'est plutôt pas mal. En termes de coût pour la transformation, c'est assez élevé, on va quand même pas se mentir, 3 mana, 3, 3 autres créatures, ça fait beaucoup, d'autant plus que derrière, en fait, les gravures d'argent, pour commencer à passer sur cette, euh, ce verso de la carte, eh bien les graveurs d'agents va incuber 5 fois, alors incuber 2 5 fois. Pour rappel, les incubateurs en fait sont des jetons artefacts qui peuvent se transformer en créatures, euh, et du coup bah là justement l'objectif des graveurs d'argent c'est de créer 5 incubateurs avec 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur eux et de tous transformer donc ceux-là plus euh, ceux qui avaient été créés précédemment. Donc on, re on retrouve ce jeu autour de l'incubation qui est plutôt ok, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas forcément un grand fan mais bon je peux comprendre l'intérêt autour de, autour de cette mécanique là. Euh, mais voilà. Du coup, euh, c'est plutôt fat, parce que techniquement, ça crée 5 euh, jetons qui sont... Enfin, euh, 5 euh, jetons de créatures artefacts firection qui sont des 2-2 chacune. Enfin, des 0-0 avec 2 marqueurs plus 1 plus 1, pour être plus précis. Et euh, bah, c'est quand même pas mal du tout. En fait, ça rembourse aussi les 3 créatures que vous avez sacrifiées pour transformer les Schnorn. Et du coup, évidemment, si on arrive à faire un cycle au niveau de... Euh, je fais mes incubateurs que je transforme en Phyrexian et ensuite derrière je retransforme les Schnorn et du coup je peux resacrifier 3 des créatures en question. Ça paraît plutôt pas mal mais il y a toujours du temps qui s'écoule avec la saga qui doit déclencher, euh, enfin se déclencher, mettre les marqueurs sapiens au fur et à mesure sauf si vous proliférez bien évidemment. Ça fait beaucoup de choses en fait et là ouf, voilà. Euh, un truc qui est assez intéressant d'ailleurs avec ça c'est que vous pouvez jouer la procession consécratrice tout simplement parce que bah, vous allez créer encore plus de Phyrexian, euh, encore plus d'incubateurs, vous allez pouvoir transformer. Ce qui est super cool parce que du coup c'est à dire que les graveurs d'argent bah, en fait va avoir un impact ultra violent dès le début, euh, comme je vous disais, en fait là on pose 10 de patates sur le board, imaginez si on posait 20 à la place, c'est quand même assez fat et euh, plutôt bien efficace, voilà voilà. Euh, de l'autre côté, les autres modes, enfin les autres chapitres de la saga sont super violents, le 2 il est extrême, je veux dire voilà, euh, moi je le trouve parfait, double initiative et plus un plus un à votre créature, c'est ce qu'on veut, voilà le boost plus la double initiative, rien à redire. Et le 3 qui est juste d'une violence extrême. Alors là du coup c'est assez particulier parce qu'en fait euh, on a envie de jouer Artefact et Phyrexian. Ce qui est une des mécaniques avec les incubateurs qui revient en fait un des thèmes de l'extension. Et euh, bah en fait ça fonctionne. Mais du coup j'ai presque envie de dire, voilà je sais pas vous mais moi c'est mon ressenti. J'ai l'impression que la phase des Schnorn elle est bien. Y a pas de problème, le coup de mana est tout à fait correct, mais par contre la phase des gravures d'argent, elle est d'une violence absolue. Donc j'ai l'impression qu'on aura envie de la retourner très régulièrement, du coup ce qui fait que Elishnan on a envie de la jouer dans un jeu qui va quand même avoir pas mal de créatures. Mais en mono blanc c'est pas forcément un problème. Derrière elle peut être jouée dans d'autres decks, du coup les decks 8 bear, parce que bon, mono blanc 8 bear c'est peut-être un petit peu limité, on aime bien avoir d'autres couleurs, mais du coup, enfin euh, les decks pilo fortes comme je vous ai dit, euh, tout ce qui est politique, euh, stacks, ça fonctionne en fait et du coup, ben, elle est elle est bien, sans être non plus extrêmement claquée. Mais à partir du moment où elle se transforme, on commence à avoir une vraie force de frappe sur le champ de bataille. Le seul problème, c'est le troisième chapitre finalement qui fait que ben, vous allez soit avoir envie de jouer avec des artefacts, soit avoir envie de jouer uniquement avec des phyrexians pour éviter les problèmes. Voilà, donc à vous de voir là-dessus. Mais c'est un commandant qui est assez, euh, assez intéressant là-dessus. Le commandant suivant n'est pas euh, un commandant d'identité blanche, c'est un commandant d'identité Azorius, blanc-bleu. C'est Eliod, l'aube radieuse, une créature enchantement légendaire dieu, 4-4 pour 4, dont 2 blancs. Quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte d'enchantement ciblée qui n'est pas un dieu depuis votre cimetière dans votre main. Et pour 4, dont un mana phyrixian bleu, c'est-à-dire 2 points de vie ou un mana bleu, transformez Eliod, l'aube radieuse, uniquement en rituel. Et de l'autre côté, il est... Eliode, l'éclipse déformée, une 4-6 créature enchantement légendaire Phyrixian et Dieu. Attention, accrochez-vous. Vous pouvez lancer les sorts comme s'ils avaient le flash. Et les sorts que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer pour chaque carte que vos adversaires ont pioché ce tour-ci. Waouh Alors, euh, bah en fait, il <rire> n'y a 
a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. On a tous les, les effets de, de sort à X, finalement, euh, qui peuvent être intér intéressants, parce que si nos adversaires piochent beaucoup, on les réduit, et comme on peut les lancer avec, avec le flash, c'est super intéressant. Alors oui, vous allez me dire, oui mais Thibaut, la face recto, on t'en parle ou pas bah, bah non, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Le truc, c'est que Eliod l'Obradieuse est une carte qui est tout à fait euh, correcte, voilà, ça permet de récupérer un enchantement, mais c'est pas non plus euh, ce qu'on veut le plus, ça va être sympathique, moi je, je dis pas le contraire, c'est plutôt cool. Mais honnêtement, Eliod l'Eclipse déformé, c'est de la bombe, voilà, ça, ça on va le dire tout de suite, c'est le, le jeu Azorius Flash que vous vous attendiez pas à voir, et d'un seul coup, qui déboule et qui dit, voilà, euh, moi je pose mes couilles sur la table et puis je vais euh, vraiment lancer mes sorts qui sont pas sans savoir le Flash en plus, voilà, mes rituels, tout ça, et rendez-vous compte un petit peu, pensez à certaines créatures et à certains rituels qui sont vraiment puissants, mais jouez en éphémère. Voilà, en blanc bleu, il y en a quand même quelques-uns. Euh, D'autant plus qu'il y a aussi autre chose, c'est que vous pouvez partir sur des effets de will qui existent en blanc, c'est-à-dire le fait de faire défausser puis repiocher euh, tous les joueurs à la table. Imaginez ce qui se passe si vous faites, je sais pas, par exemple, Windfall, une aubaine, euh, alors vous avez Elliot l'éclipse déformé sur le, sur le champ de bataille. Je veux dire, vous payez vos mana, enfin vous, payez que, vous, vous allez payer que les mana colorés de vos sorts. Voilà. Donc, euh, waouh. C'est un peu n'importe quoi. Alors du coup, on peut partir sur un deck qui ressemblera un petit peu à un groupe bug, mais qui est très loin de l'être en fait. Ça va être du groupe bug qui, vous fait, qui veut vous faire piocher en masse. Euh, je vous invite à aller voir ma deck tech sur Quain, si vous voulez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Euh, ça date un petit peu, mais il y a quand même pas mal de choses. Sauf que là, vous enlevez la partie groupe bug et vous partez uniquement sur... Je vais faire piocher, je vais faire piocher derrière pour juste lancer des sorts, mais comme un gros salopard. Et en lancer plein à des coups ultra réduits. Donc... Voilà, ça rentre aussi pas mal dans tous les decks euh, Jeskai qui vont euh, jouer autour des sorts euh, qui sont lancés, euh, que ce soit euh, Inata ou d'autres, et euh, du coup bah t'es là, bah oui, ça va, on va faire piocher, 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 et derrière ça va être juste, bah je vais payer mes sorts beaucoup moins cher tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pour certains sorts à X notamment, ça peut être un, un kill en fait. Donc Eliod, il est très fort, je pense qu'il est très fort à la tête de son deck, mais également en dehors de son deck, dans les, dans les decks qui veulent justement jouer un petit peu plus à vitesse éphémère. Passons maintenant au commandant bleu, et on va évidemment aborder Jinji Taxias, il est de retour pour sa troisième version double face, bien évidemment. Jinji Taxias, qui est une créature légendaire, Phyrexian et Prétor 5-5 pour 5, dont de bleu, il a la parade 2, et à chaque fois que vous lancez un sort non créature avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3, piochez une carte. Pour 4 dons, un bleu, exiler Jinji Taxias, puis renvoyez-le sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel, et seulement si vous avez au moins cette carte en main. Et de l'autre côté, transformer, c'est un enchantement saga qui s'appelle la Grande Synthèse. Donc euh, voilà, toujours pareil avec les marqueurs sapiens. Premier chapitre, piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans votre main. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main tant que vous contrôlez la Grande Synthèse. Deuxième chapitre, renvoyer toutes les créatures non firexion dans les mains de leurs propriétaires. Et troisième chapitre, vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts depuis votre main sans payer leur coup de mana, exiler la grande synthèse puis renvoyer-la sur le champ de bataille face recto, bien évidemment. Waouh, il y a beaucoup de choses à dire, il <rire> y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, alors, Jinji Taxias, la créature, euh, je... on est sur un Jinji Taxias Big Spell, ce qui est assez étonnant. Euh, parce que bon, c'est euh, coup de 3 ou plus, alors vous pourriez lancer uniquement des sorts qui coûtent 3, c'est pas trop un problème, mais du coup c'est ça c'est intéressant parce que c'est pas forcément ce que Genie Texas nous a habitué à faire. Mais on a encore une fois de la pioche, voilà, ça c'est bien du Genie Texas, hein. faire piocher tout ça, oui, c'est bien ce qu'on veut. Euh, oui, donc euh, plutôt fort, plutôt intéressant, sachant que évidemment il ne s'intéresse qu'à la valeur de mana de la carte et du sort, et non pas, et non pas, à, au coût que vous avez payé. C'est-à-dire que si vous avez des réducteurs de coûts qui vous permettent de réduire les sorts non créatures, les éphémères rituels, etc., ce qui est tout à fait jouable en bleu, et bien du coup, Genesis Access va vous permettre de piocher en n'ayant pas payé 3 mana ou plus, mais du coup, euh, un peu moins de mana. C'est super intéressant là-dessus. La condition pour le transformer, elle peut paraître un peu violente, mais en fait, en jouant un mono bleu vraiment axé autour de la pioche, et en jouant autour de la capacité de Genesis Access, c'est loin d'être très compliqué. Il faut juste faire attention au niveau de la construction de deck, mais encore une fois, c'est un commandant qui demande vraiment à ce qu'on joue autour de, euh, bah voilà, de sa stratégie à lui. Ça va être très commandant-centrique, hein. ça je vous avoue, euh, là autour de Genichi Taxias, 
ça va pas être autre chose. Derrière, évidemment, vous pouvez le jouer dans un deck pioche qui va du coup jouer autour de ça, voilà, faire le fait de piocher dans tous les sens, etc. Avec tous les camps de trip, parce que vous n'êtes pas obligé de piocher avec sa capacité, vous pouvez aussi mettre tous les camps de trip, donc les petits sorts à un mana, par exemple, en bleu, qui font piocher. Super efficace, voilà. Donc ça peut très bien fonctionner. La grande synthèse de l'autre côté, euh, comment dire <rire> <rire> ben en fait elle est ultra synergique entre le premier et le troisième chapitre Le 2 est là vraiment pour euh, remballer le board Ce qui est quand même... C'est dingue parce que finalement Eleshnorn avait le, le, son, le sien de Rasboard Et ici la grande synthèse c'est également un Rasboard dedans euh, Donc euh, là, ok d'accord pourquoi pas euh, De l'autre côté en fait la grande synthèse ici On a une synergie entre le premier chapitre et le troisième Qui est assez débile parce que, enfin, le premier chapitre est déjà très con, vu que vous avez une condition, vous devez avoir cette carte pour transformer Gigi Zaxia en la grande synthèse, ce qui veut dire que vous allez avoir 14 cartes au moment où elle va arriver sur le champ de bataille, à moins qu'il y ait une bêtise, un truc qui fonctionne pas bien, tout ça. Voilà, mais normalement, ça devrait être 14 cartes. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup, et en plus, vous n'avez plus de limite tant que vous avez la grande synthèse. Mais surtout, le chapitre 3, eh ben, ça va être le moment où ça va dégénérer, quoi. On imagine très bien que dans votre... Euh, dans votre... Euh, dans votre main, vous allez avoir énormément de, énormément de sorts, euh, puisque Ginji Texas va fonctionner probablement autour des, des sorts euh, qui font piocher, etc. Je pense que les adversaires vont vouloir gérer Ginji Texas absolument avant déjà qu'il se transforme, et avant surtout euh, que vous puissiez arriver au chapitre 3 dans le pire des cas. Parce que c'est vraiment trop puissant. Euh, lancer des sorts gratuitement comme ça, euh, tous les sorts de votre main... Euh, ça fait beaucoup, il y a un potentiel de conneries qui est assez monstrueux, et littéralement ça peut vous faire gagner une partie sur le moment, puisque bon, avec les combinaisons de cartes, tout ça, c'est largement faisable. Donc, euh, moi je vous avoue que je suis pas mal inquiet. Je me dis que la grande synthèse, c'est probablement, enfin, Gigi Taxias et la grande synthèse, c'est probablement un des commandants que moi je ciblerai en priorité pour que, déjà, le commandant ne touche pas le champ de bataille, que la main ne soit jamais à 7 à un moment, et que la grande synthèse n'arrive jamais à son chapitre 3 dans le pire des cas. Mais vraiment, il y a un potentiel assez con. Euh, derrière aussi, si vous voulez vraiment abuser de la grande synthèse, vous pouvez jouer avec des tours supplémentaires. C'est con, mais en fait, étant donné que ah, c'est après votre pioche que vous allez rajouter les marqueurs Sapiens, si vous êtes sûr de dire, bah ok, je transforme la grande synthèse, je joue un tour supplémentaire, et du coup, bah, on va passer à mon tour, hop, je passe au, au, au 2, je renvoie les créatures, je rejoue un tour supplémentaire, et du coup, on passe au 3, et là, je fais n'importe quoi avec ma main. Là, ça va être... Euh, les adversaires, ils vont avoir du mal, hein, donc euh, ils ont intérêt à garder leur meilleur contre-sort. Il y a également tous les effets de prolifération qui peuvent être cool dans ce genre de situation, mais... Autant vous dire que, ouais, non, la jeune Gigi Texas, il fait... Il est pas mal, hein, il est pas mal. Continuons, du coup, avec un autre commandant qui est bleu, mais pas que bleu. Voilà. C'est Rona, héros de l'invasion, une créature légendaire humain et sorcier, 1-3 pour 2, dont 1 bleu. A chaque fois que vous lancez un sort légendaire, dégagez Rona, héros de l'invasion. Elle peut s'engager pour piocher une carte, puis défausser vous une carte. Et pour 6 mana, dont 1 mana noir, Phyrexian, donc 2 points de vie ou 1 mana noir, transformez Rona, n'activez que en rituel. Et de l'autre côté, c'est Rona, oblitératrice Tolarian, une créature légendaire Phyrexian et sorcier 5-5 qui a le piétinement, vous avez bien entendu, et à chaque fois qu'une source inflige du blessure à Rona, oblitératrice Larian, le contrôleur de cette source exile une carte de sa main au hasard. Si c'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille sous votre contrôle, sinon vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana. Euh, voilà, Rona qui est enfin parachevé, voilà, qui était une des euh, disciples de Gix à la base, donc euh, tout premier Phyrexian, tout ça. Donc bon, ouais, c'est... Hum... Assez intéressant en fait, on a un effet de loot euh, du coup qui peut être assez intéressant sur le fait de jouer avec la défausse, on est en bleu noir, on peut jouer sur de la réanimation, euh, on peut jouer sur... Euh... Ouais, ouais, non, ça peut être pas mal, on peut jouer sur les, les effets de ping, euh, puisqu'on peut pinger Rona directement pour exiler une carte de, de notre main au hasard, la mettre en jeu ou la lancer sans payer son coup de mana. En fait, si on a moyen de mettre des blessures directement à Rona via nos propres sources, alors en bleu noir, c'est un petit peu bizarre, mais ça existe. Il y en a quelques-uns qui existent. Donc voilà, on peut commencer à abuser de ça. Sinon, on peut jouer avec les jeux adverses. Donc, ok. Euh, je vais juste vous donner une carte qui est plutôt pas mal. Euh, c'est la peste, 
tout simplement, Pestilence, je sais plus euh, laquelle est la version française, mais voilà, la peste, donc du coup, qui est un enchantement qui va permettre de mettre des blessures à toutes les créatures et à tous les joueurs en même temps, donc du coup, bah, c'est plutôt efficace avec Rona à côté, sachant qu'elle est une 5-5, donc ça veut dire qu'on peut faire quand même pas mal de choses, et euh, bah, ça sera plus efficace, donc on peut faire du cheating de coups, mais le seul petit problème pour moi, c'est que Rona coûte 6 mana à transformer, ou alors 5 mana et 2 points de vie, voilà, si on veut vraiment la jouer comme ça. Mais du coup, ben, ça fait qu'on doit investir quand même pas mal de mana pour réussir à la transformer et avoir cet effet qui est super intéressant euh, et qui sera bien meilleur en fait si vous-même vous mettez des blessures à Rona. Voilà, je le précise, mais c'est quand même intéressant dans ce sens-là plutôt que dans uniquement piquer les cartes aléatoirement aux adversaires. Pourquoi pas, mais voilà. Passons maintenant au noir, avec un commandant qui n'est pas que noir, voilà. C'est Ayara, veuve du royaume, une créature légendaire elfe et noble qui coûte 3, donc 2 noirs, c'est une 3-3. Elle s'engage et sacrifie une autre créature ou un autre artefact. Ayara euh, inflige X blessures à une cible, adversaire ou bataille. Et vous gagnez X points de vie, X étant la valeur de mana du permanent sacrifié. Et pour 6, dont un mana rouge phyrexian, donc... Voilà, du rouge ou de points de vie, vous les transformez uniquement en rituel. Et de l'autre côté, transformer, c'est Ayara, reine du fourneau. Une créature légendaire phyrexian et elfe et noble, 4-4. Au début du combat pendant votre tour, renvoyez sur le champ de bataille jusqu'à une carte d'artefact ou de créature ciblée depuis votre cimetière. Elle acquiert la célérité et il est là au début de la prochaine étape de fin. Ok, euh, bon, d'accord, il y, y a beaucoup de choses à dire. Euh, Ayara sur sa face veuve du royaume, donc la face mono noire. Euh, elle est intéressante, voilà, c'est du sacrifice comme on peut s'y attendre, euh, ça, correspond, euh, ça correspond à ce qu'on peut attendre un petit peu d'un deck sacrifice aristo, euh, on est en noir rouge donc ok, ça, on est dans la logique, hein, voilà, euh, on peut sacrifier des artefacts aussi, donc on peut être sur cette logique là de sacrifice d'artefacts, ça fonctionne. Après ce qui est un petit peu gênant c'est que c'est la valeur de mana qui va déterminer le, le X, du coup les blessures qui sont infligées, euh, malheureusement c'est à une seule cible, donc du coup pour le multijoueur, c'est voilà, j'ai essayé de trouver des défauts, mais globalement la carte est intéressante, il n'y a pas de coût supplémentaire pour sacrifier, à part le fait de s'engager, ce qui est un petit peu dommage, mais euh, ça va en fait, il n'y a, a pas de problème majeur là-dessus, euh, la carte est plutôt fair, et le côté Ayara, Reine du Fourneau, alors du coup il est synergique avec sa face recto, ou alors avec les effets de sacrifice que vous pourriez obtenir, puisque... Bah, il va nous permettre de, de simplement de ramener euh, artefacts ou créatures pour un tour de jeu. Euh, alors après, évidemment, il y a des choses à faire. C'est-à-dire que euh, la, la créature ou l'artefact est sacrifié, enfin est exilé au début de la prochaine étape de fin, s'il est encore sur le champ de bataille, s'il est remonté dans la main, s'il est blinké, alors bon, ça va être un petit peu par particulier, un petit peu compliqué en noir-rouge, hein, s'il est blinké ou bien s'il est sacrifié à nouveau. Euh, avant l'étape de fin, bah du coup, euh, voilà, il, va il va retourner dans la zone où il est censé aller. Euh, du coup, d'accord, euh, c'est plutôt intéressant, on est sur quelque chose qui peut être assez agressif, assez utilitaire si vous jouez beaucoup autour des artefacts. Je pas, le, la carte me paraît bien en fait, elle n'est pas pétée, il y a 2-3 deux, trois, deux, trois trucs qu'on peut faire avec, mais elle n'est pas pétée, elle est bien synergique, elle est dans une bonne logique de sacrifice, réanimation, réutilisation, un petit peu en mode vas-y célérité bourrin. Donc moi je la trouve très bien en fait là-dessus. Elle est très très bien, très intéressante. Euh, elle fait penser beaucoup un petit peu à Feldon aussi dans le même genre. Oui, si vous connaissez Feldon, moi je l'adore, hein, voilà c'est mon petit chouchou. Mais c'est un petit peu le même genre aussi avec ce côté réanimation temporaire de, de créatures, même si Feldon lui ne ranime pas, il crée les jetons copie, enfin bon vous avez compris l'idée. Mais c'est un petit peu le même genre en fait. Et euh, c'est assez intéressant là-dessus. Euh, Emric m'a mis une note, je vous la lis, hein. il a mis « Ne pas oublier les nécrons ». Voilà, parce que les Necrons aiment bien quand des artefacts sortent du cimetière notamment, et du coup Ayara permet de le faire, ce qui est super intéressant, donc on le sort du cimetière, les Necrons peuvent sacrifier des, des artefacts, donc du coup on peut sacrifier les créatures qui ont été remises en jeu par Ayara, et bah oui, voilà, c'est plutôt pas mal en effet. On continue le noir avec Sheldred, évidemment, et... Euh, bah du coup on est sur une créature légendaire Phyrexian et Prétor qui coûte 5 dont 2 noirs, c'est une 4-5 avec la menace, et quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature non jeton ou un plein soul cœur. Pour 5 mana dont un noir, vous l'exilez puis vous la renvoyez sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire, vous ne l'activez que en rituel et seulement si un adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière. Et de l'autre côté, transformé, c'est un enchantement saga, 
quelle surprise, qui s'appelle « Les vraies saintes écritures ». Le chapitre 1 dit « Pour chaque adversaire, détruisez jusqu'à une cible, créature ou plein sol cœur que ce joueur contrôle. » Le chapitre 2, « Chaque adversaire se défausse de 3 cartes, puis meule 3 cartes. » Et le chapitre 3, « Mettez sur le champ de bataille, sous votre contrôle, toutes les cartes de créature de tous les cimetières. »« Exilez les vraies saintes écritures, puis renvoyez-les sur le champ de bataille, face recto. » Ok. <rire> Ouh ah ouais, il y a des choses à dire là. Euh, alors, chez All Red, sur sa face euh, recto, elle est correcte. Voilà, je, je pense que c'est ce qu'on peut dire. Euh, sacrifice de créature en non-jeton ou de plein de soul J'aime bien le non-jeton, c'est cool. C'est très très cool. Euh, mais voilà, ça va pas forcément au-delà de ça. C'est ok tiers. C'est pas forcément ce qu'on s'attend comme effet d'arriver en jeu d'une créature qui coûte 5. Voilà. Euh, la menace, 4-5, c'est ok. C'est bien, c'est les statistiques qu'on s'attend à voir. Euh, le... La transformation, le coût est un petit peu élevé à 5 mana, je vais pas vous mentir. Euh, et derrière, il y a quand même une condition qui est assez violente, c'est d'avoir euh... alors 8 cartes dans le cimetière d'adversaire, vous allez me dire « mais ça va, c'est pas très compliqué, tout ça ». Oui, il y a pas mal d'adversaires qui jouent avec les cimetières, euh, qui sacrifient, qui ont beaucoup d'éphémères et rituels qui vont partir au cimetière. Donc oui, en effet, ça peut passer. Le problème, c'est quand vous retrouvez dans une game où c'est pas le cas, euh, bah, du coup, vous allez devoir taffer pour remplir le cimetière en question. Quand chez Eldred est à la tête du deck, on est en mono noir. Donc du coup, ça veut dire que vous allez faire quoi De la gestion. Euh, voilà, donc euh, l'automeule ne fonctionne pas. La meule en mono noir, ouais, c'est un peu plus compliqué. C'est faisable, mais voilà. Euh, donc du coup, une stratégie meule, ça pourrait être possible. Sacrifice, mais sacrifice auprès des adversaires. Donc faire en sorte que les adversaires sacrifient régulièrement des créatures, tout ça. C'est assez intéressant. Mais par contre, les vraies saintes écritures... Voilà, quand vous arrivez à la transformer, euh, c'est plutôt efficace, hein, parce que bon, vous allez détruire des, des créatures ou plein de soul cœur pour chaque adversaire, Là, donc ça c'est bien, ça c'est très bien même, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Euh, de l'autre côté, la défausse de 3 cartes, t'es là, puis la meule de 3 cartes, ok, ça fait quand même sur 3 joueurs, ça fait 18 cartes qui partent au cimetière au total, c'est pas mal, c'est plutôt bien même. Et le 3, euh, qui est juste complètement débile, si vous avez réussi à tomber contre des joueurs qui ont pas mal de créatures, que vous avez réussi à les faire sacrifier, à les mettre au cimetière avec la meule, tout ça, la défausse, waouh, ça va être vraiment dingo. Euh, et le pire, c'est que bah, vous pouvez le refaire, puisque vous pouvez à nouveau avoir Shield Red, que vous allez retransformer à nouveau. Euh, ouais, c'est plutôt efficace. Je pense que, mine de rien... <coughs> Chez Oldred a un potentiel qui peut être assez intéressant euh, Derrière voilà ça va être beaucoup des jeux sacrifices, des jeux gestion, pas mal de contrôle en fait Pour finalement récupérer les cimetières dans tous les sens Éventuellement vous pouvez jouer aussi Automel pour remplir votre cimetière Et bah cheater les coups et réanimer en masse avec les vraies saintes écritures Même si je trouve ça un petit peu dangereux mais bon voilà c'est faisable euh, vous pouvez jouer avec Terre Reed aussi qui aime beaucoup la défausse et le sacrifice donc du coup c'est un peu synergique avec Shell Red c'est cool et il euh, y a également cabinet du conjurateur que vous pouvez utiliser en fait pour faire revenir Shell Red régulièrement donc voilà qui, euh, et du coup redéclencher son effet faire sacrifier des adversaires tout ça ça peut bien fonctionner et ça peut apporter un petit quelque chose en plus mais c'est vrai que Shell Red ça va être beaucoup de mise en place peut-être pour abuser et encore une fois c'est beaucoup autour du commandant c'est ça qui m'embête un petit peu avec ses, ses prétors mais bon Hein, voilà, on va, euh, on va laisser faire, on va dire euh, qu'on va passer à la suite. Et la suite, bah, c'est évidemment le rouge avec une, un commandant pas vraiment rouge, plutôt rouge-vert, c'est Etali Conquérant Primordial, une créature légendaire ancêtre et dinosaure 7-7 pour 7, dont de rouge, qui a le piétinement, et quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque joueur exile des cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi les cartes non-terrain exilées de cette manière, sans payer leur coup de mana. Et pour 10, dont un mana vert Phyrexian, transformer Etali uniquement en rituel. Et de l'autre côté, transformer, c'est Etali mal primordial, qui, enfin, qui est une 11-11 Phyrexian ancêtre et dinosaure, piétinement indestructible. Et à chaque fois que Etali inflige des blessures de combat à un joueur, il gagne autant de marqueurs poison. Oh là là, oh là là, ils nous ont refait un colosse de pestacier avec Etali. Pourquoi pas Donc, euh, ouais, 
Comment on peut jouer avec ça euh, Bah évidemment on peut jouer avec l'infection, on peut jouer avec le fait que les cartes qui sont exilées par Italie en fait sont jouées depuis l'exil, donc du coup on peut jouer avec cette partie-là de, des stratégies de Magic qui, ont, qui étaient pas mal développées ces derniers temps. Euh, on peut jouer sur le fait de cloner Italie aussi, avec des effets euh, comme Delina, tout simplement. Euh, donc bon, parce que bon, il y a des, des, des effets de clone rouge qui existent, hein, et sachant qu'on a juste besoin que le clone arrive en jeu, pas forcément qu'il reste en jeu, c'est ça aussi qui est important, puisque bah, c'est con, mais là on va récupérer les cartes de, bah, de la bibliothèque de tous les joueurs en fait, et c'est assez efficace. Donc euh, c'est assez efficace, c'est plutôt pas mal du tout, ça n'a pas besoin d'être à l'attaque, contrairement à l'ancienne Italie, qui était assez intéressante dans ce sens-là, et c'est forcément des cartes non terrain, donc du coup t'es là, ouah, on va pouvoir faire des choses. Euh, mais du coup, euh, le coût de transformation est plutôt élevé, mais il est complètement justifié. Bah, en fait, je pense qu'en rouge-vert, à part faire euh, grosse rampe, parce que c'est l'avantage, c'est un commandant rouge-vert, donc du coup vous avez le vert pour commencer à ramper, et pour commencer à dire, bah, Etali, en fait, euh, son coût de transformation à 10, vous allez pouvoir le payer sans trop de problèmes. Donc, c'est assez intéressant, et derrière, du coup, on a Etali mal primordial, qui est vraiment un côté très bourrin, très all-in, en mode, euh, je vais y arriver, je vais te défoncer, quoi. Euh, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est essayer de doubler, enfin, double initiative, tout ce genre d'effet-là, pour être sûr de pouvoir mettre les blessures. Voilà, après, on est petitement indestructible, généralement, il va pas avoir trop de problèmes, mais euh, bah, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est un peu bourrin, mais il y a des subtilités qu'on peut utiliser, en fait, avec euh, ce commandant-là. Par contre, le suivant, il est là. Il est là, il a le droit à sa meilleure version c'est Urabrasque en mono rouge. Urabrasque, donc Phyrixian et Prétor qui coûtent 4, dont 2 rouges. C'est une 4-4 initiative. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, Urabrasque inflige une blessure à un adversaire ciblé. Ajoutez un rouge. Et pour un rouge. <rire> Excusez-moi, je rigole parce que je sais déjà ce qui arrive. Exilé Urabrasque, puis renvoyé sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel, et seulement si vous avez lancé au moins 3 sorts d'éphémère et, et ou de rituel ce tour-ci. Et de l'autre côté, c'est un enchantement saga qui s'appelle le Grand Ouvrage. Le chapitre 1 inflige 3 blessures à un adversaire ciblé et à chaque créature qu'il contrôle. Le euh, chapitre 2 crée 3 jetons trésor. Et le chapitre 3... <coughs> Attention, on s'accroche... Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des sorts d'éphémères et de rituels depuis n'importe quel cimetière. Si un sort lancé de cette manière devait être mis dans un cimetière, exilez-le à la place. Exilez le grand ouvrage, puis renvoyez-le sur le champ de bataille, face recto. Ah oh là là. Alors, c'est pas forcément pour notre format que je rigole, parce qu'il peut vraiment être con dans d'autres formats. Il euh, y a beaucoup de choses à dire, il y a tellement de choses à dire. Parce qu'en fait... Urabrasque, c'est l'un des rares sur lequel on a une capacité déclenchée qui est vraiment super efficace, à savoir, voilà, éphémère rituel, on ping un adversaire, et en plus on fait un mana rouge. Ce qui est une capacité qu'on a rarement vue, et je pense, pour ceux qui connaissent un petit peu, notamment euh, Birgi, voilà, hein, je pense que là vous avez un petit peu une idée de, du, du niveau de connerie qui peut arriver derrière, puisque Birgi étant un gros commandant qui peut être joué en CEDH, juste parce qu'il fait du mana rouge quand vous lancez un sort, ici il y a le ping en plus, Uniquement pour éphémère rituel, d'accord. Mais il y a aussi ce côté transformé, en fait, qui est plutôt simple à mettre en place. Parce qu'en rouge, on a pas mal d'effets de cantrip, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les petits sorts pas chers qui vous permettent de piocher à leur résolution. Donc voilà. Euh, bah, en rouge, ça existe aussi, en fait. Il n'y a pas qu'en bleu. En rouge, il y en a aussi une masse. Et du coup, vous pouvez jouer avec ça. Donc, petit sort qui coûte un mana par-ci, par-là. Donc du coup, vous les remboursez automatiquement avec Urabras. Vous mettez des dégâts aux adversaires. Vous repiochez l'autre sort. Et en fait, ça fonctionne. Et d'ailleurs, la transformation... Alors, vous pouvez vous dire, ouais, mais la transformation est peut-être un petit peu moins impressionnante. Oui, alors après, il y a un avantage aussi, c'est qu'en rouge, on peut proliférer aussi. Et du coup, on peut avancer relativement vite euh, dans, les, dans, dans les chapitres du, du grand ouvrage. Le premier chapitre est tout à fait correct si vous avez des adversaires qui, un adversaire qui a un board un peu rempli. Euh, le deuxième vous redonne du gaz, littéralement. Hein, c'est des, des jetons trésor, trois jetons trésor quand même, c'est pas rien du tout. Euh, et le troisième chapitre... Il est complètement con parce qu'en fait, il y a une chose, il y a un petit truc dedans qui rend le tout un petit peu déséquilibré. Euh, bah, en fait, c'est que c'est noté jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez lancer les sorts d'éphémères et rituels de tous les cimetières. Sauf que, attention, accrochez-vous. Euh, sauf que, le truc, c'est que derrière, comme c'est jusqu'à la fin du tour, 
le chapitre 3, quand il se résout, il va retransformer Urabrask, enfin le grand ouvrage, en Urabrask. Ce qui fait que du coup, si vous lancez euh, des éphémères rituels depuis votre cimetière, sachant que vous avez eu trois trésors le tour d'avant, vous allez remettre à nouveau des dégâts avec Urabrask, refaire du mana rouge, et éventuellement pouvoir retransformer Urabrask dans le tour, en, en grand ouvrage du coup, dans le tour où il est déjà revenu, sur sa phase, enfin euh, s'il était déjà revenu sur sa phase, enfin euh, il, il a déjà été transformé, vous revenez à nouveau sur la phase euh, de la saga, et euh, sachant que vous avez chopé trois trésors au tour précédent, au, tour, au chapitre 2, du coup ça veut dire que techniquement vous avez les manas pour lancer, enfin le mana pour lancer au moins le premier sort qui va vous coûter un rouge depuis votre cimetière, et du coup refaire exactement la même chose et continuer comme ça. Et je, je, je ne plaisante pas, mais il y a moyen de boucler. Dans les meilleures situations, bien évidemment. Je ne dis pas que c'est un setup qui est parfait, mais le Urabrask, il est fort. Voilà. On, est sur un, on est sur un commandant Storm, en fait. Alors du coup, il est très 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 bien à la tête de son propre deck, bien évidemment, mais il est limité au rouge. Et du coup, vous pouvez vous amuser, bien évidemment, à le jouer dans un, dans un autre deck en bleu rouge, dans un deck Spellslinger, c'est-à-dire avec les éphémères et rituels. Le seul petit problème, c'est qu'il fait que du mana rouge, euh, Urabrask. Donc du coup, moi, je le conseillerais soit à la tête de son propre deck, soit avec Birgi. Ils sont super copains, je peux vous assurer que ça va bien se passer. Enfin, pour vous, pas pour les adversaires. Mais le potentiel, il est là, en fait. Il est vraiment présent, on a le côté trésor un petit peu sur le grand ouvrage. Il y a de la gestion, il y a un côté, en fait, où on recycle à mort, non pas uniquement votre cimetière, mais aussi ceux des adversaires. Et comme on utilise ceux des adversaires, les trésors sont aussi importants pour ça. Il est très bien ce commandant, il est très bien parce qu'il est bien pensé, il est pas con-con à un point où on se dit euh, « ouais il est éclaté au sol tout de suite », mais juste en mettant un deck bien construit autour, il peut vraiment avoir un impact de dingo. Mais donc euh, du coup ça demande vraiment un building de, de deck qui est vraiment bien, bien fait. Pas d'erreur, pas de truc un petit peu... voilà. Il faut vraiment que le deck building soit très bien fait. Et je pense pas qu'on puisse le jouer un petit peu en mode « Ouais, on va le faire un petit peu comme ça, gentiment ». C'est un deck qui demande vraiment, euh, j'ai presque envie de dire, un engagement à 100% dans la stratégie du commandant. Voilà. Mais en tout cas, euh, waouh Passons maintenant au vert avec un commandant qui n'est pas vraiment vert, qui s'appelle Polucranos Renaissant, une créature légendaire Hydre 4-5 pour 3 verts, voilà, qui a la portée, et qui pour 7, dont Amana Blanc Phyrexian, euh, ben en fait, il se transforme, mais uniquement en rituel. Et il se transforme en Polucranos, machine de ruine, une créature légendaire Phyrexian et Hydre 6-6, avec la portée et le lien de vie. Et à chaque fois que Polucranos ou une autre Hydre non-jeton que vous contrôlez meurt, eh bien vous créez un jeton de créature 3-3 verte et blanche Phyrexian et Hydre avec la portée, et un jeton de créature 3-3 verte et blanche Phyrexian et Hydre avec le lien de vie. Ce qui fait que, techniquement, toutes nos hydres deviennent des simili machines givretreintes. Mmh. Mmh. C'est plutôt pas mal, ça a l'air plutôt intéressant. Donc euh, ça c'est intéressant là-dessus. Euh, repartons sur la face recto si vous le voulez bien. Euh... Ok. <rire> Je pense que on peut juste dire ça. Polucranos Renaissant est plutôt quelconque. C'est c'est une bonne bête euh, avec de bonnes statistiques pour. Euh, pour un coup de mana relativement bas, donc bon, euh, après il a la portée, il a pas le piétinement, donc bon, c'est un petit peu dommage, euh, voilà. Mais euh, voilà, je, je, pas grand chose d'autre à dire. Le coût de transformation est quand même relativement élevé, mais vu qu'on a du vert, c'est pas forcément un problème. Et Polucranos Machine de Ruine, bah en fait, ça nous donne envie de jouer Hydre, sauf qu'il y a un léger problème. <rire> Tout petit euh, Il est blanc vert le commandant. Les hydres, il euh, y a du rouge aussi dedans. Et malheureusement, du coup, on pourra pas les jouer, celle-là. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pas injouable non plus. Euh, la stratégie hydre peut être jouée derrière. Euh, mais c'est vraiment un côté très tribal qui peut fonctionner. Euh, de l'autre côté, on peut avoir un mode un petit peu sacrifice. C'est assez étrange, mais euh, ça peut être sympathique. Voilà, sympathique en mode hydre. Après la value retirée de ça elle est quand même assez géniale, sachant qu'en plus on est en blanc vert donc du coup on a les doubleurs de jetons qui existent, protection consécratrice comme je disais tout à l'heure, vie parallèle, euh, vous êtes là, euh, ouais si vous vous amusez à tuer Polucranos, à le sacrifier d'une manière ou d'une autre, c'est faisable en vert, hein. 
et du coup à vous retrouver avec bah, euh, deux jetons euh, 3-3 avec la portée et deux jetons 3-3 avec le lien de vie, euh, c'est plutôt pas mal pour une hydre qui meurt, donc bon, je pense que c'est une option qu'on peut envisager aussi. Et continuons avec le vert et évidemment, Vorinclex. Alors Vorinclex euh, qui coûte 5 dont 2 verts, c'est une infirection et prétor 6-6, quel piétinement est la portée et quand il arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à deux cartes de forêt, révélez-les et mettez-les dans votre main, puis mélangez. Pour 8 mana dont de verre, exilez voir un clex, puis renvoyez-le sur le champ de bataille transformé sous, votre, sous le contrôle de son propriétaire, uniquement en rituel. Alors ici, la contrainte du goût de voir un clex pour la transformation, c'est purement et simplement un coup de mana. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrainte supplémentaire. Mais du coup, il se transforme en... Une saga qui s'appelle la Grande Évolution. Le premier chapitre, meulez 10 cartes, mettez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures parmi les cartes meulées. Le chapitre 2, répartissez 7 marqueurs plus 1 plus 1 entre n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez. Et le chapitre 3, jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent pour 1. Cette créature se bat contre une autre créature que vous ne contrôlez pas. Exilez la grande évolution, puis renvoyez-la sur le champ de bataille. Bon, euh... Ouais. Je suis pas... Bien... Ouais... Ok. Je euh... <rire> suis pas très motivé en fait par ce, ce Vorinclex. Autant les deux précédents étaient quand même assez violents. Euh... Là, la version 3 est un petit peu plus. Je sais pas ce qu'on veut dire quelconque. Voilà. Je vais, je vais être un peu violent avec le pauvre Vorinclex, mais là, ouais. Euh... Puisque on n'est pas à proprement parlé sur de la rampe déjà sur sa face recto. On est sur du tutor. Il va nous permettre d'aller chercher les terrains et non pas de les mettre en jeu. Donc on ne rampe pas. Euh, le quoi 8 en effet c'est pas trop un problème parce que mon Vorinclex va déjà nous chercher deux terrains quand il arrive en jeu, il coûte 5. Ça va, c'est pas trop un souci. Euh, mais derrière la grande évolution, bah en fait, on est sur de l'automeule déjà d'un côté. Alors mettre les cartes, euh, deux cartes de créature parmi les cartes meulées, c'est plutôt fort, mais le problème c'est que ça demande un, petit, un minimum de contrôle. Parce que si c'était juste, mettez deux cartes de votre cimetière, ou ne serait-ce qu'une carte de créature de votre cimetière en jeu, ça aurait été intéressant, mais là c'est uniquement dans les cartes qui sont meulées. Et ça, ça me dérange toujours un petit peu. Après, 10 cartes, c'est quand même une bonne statistique en commandeur, hein, ça fait 10% de votre deck. Donc du coup, je dirais presque de jouer un deck qui contient pas mal de créatures. De l'autre côté, la répartition des marqueurs, ça peut être pas mal. Le seul problème, c'est qu'il y a une des créatures qu'on voudrait, sur laquelle on voudrait mettre des marqueurs, c'est notre commandant. Sauf que ici, ben, Vorinclex, il est transformé, donc on peut pas le faire non plus. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu dommage. Après, on peut jouer sur un jeu marqueur, et ensuite, il y a le côté fight, du... le côté combat, avec le troisième chapitre. Et en fait, j'ai du mal à faire, à process un petit peu tout ça en me disant, c'est une stratégie, parce qu'il y a de l'automeule avec de la réanimation, et du coup, il faut un petit peu de contrôle de bibliothèque si on peut. Euh, des marqueurs plus un plus un sur les créatures, d'accord, et ensuite du combat. Alors bon, c'est pas incompatible en fait tout ça, c'est juste que on n'est pas sur une stratégie définie, on est sur quelque chose de très... Oh j'ai des créatures. Voilà, j'ai des créatures donc du coup je vais faire des trucs avec. Mais le problème c'est que c'est tellement évasif que du coup il faut réussir à trouver une logique dans le deck que vous allez construire, construire autour de Vorinclex. En dehors de ça, dans un autre deck Vorinclex, bah... Les decks automobiles peuvent s'en servir, à condition de jouer pas mal de créatures. Pourquoi pas si d'ici V1 Allez, ça fait plaisir. Euh, pourquoi pas jouer aussi avec les jeux qui jouent avec les marqueurs plus un plus un Parce que répartir cette marqueur, ça fait quand même beaucoup de marqueurs. Et derrière le côté combat, il bah, y a des jeux qui jouent autour du combat, c'est faisable. Mais le problème, c'est que ce sera jamais tout à fait dans le cadre d'un autre deck. Ça va être un petit peu... Ouais, mais il y a une partie qui m'intéresse un peu moins. Voilà. Donc, euh, un petit peu dommage, je, côté, je, je vois pas très bien où veut aller le, le commandant. Parlons maintenant du multicolore, et mon dieu, on n'a pas fini. Non Non, au secours <rire> Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite, euh, notamment parce qu'ici, on n'est pas sur des cartes doubles pour la plupart d'entre elles. Donc voilà, on y pense. Et on commence avec Baral et Karizev, donc les fameux duos de créatures légendaires qui se retrouvent sur une seule carte. Et ça donne des trucs... Impressionnant, on va pas se mentir. Ici, une créature légendaire humain 2-4 pour 3 mana, dont un bleu et un rouge. Initiative menace. Et à chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel à chaque tour, vous pouvez lancer un sort avec une valeur de mana inférieure qui partage un type de carte avec lui depuis votre main sans payer son coût de mana. Si vous ne faites pas ainsi, créez Second Ragavan, 
un jeton de créature légendaire 2-1 rouge, singe et pirate. Il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. <rire> C'est très 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 drôle la combinaison des deux, qui est assez euh, amusante. Euh, alors bon, euh, que dire euh, premier sort d'éphémère rituel à chaque tour, moi ça me fait dire tout de suite, on va jouer beaucoup autour des éphémères pour lancer euh, des éphémères pendant les tours adverses et du coup pouvoir éventuellement tricher des coups de mana, euh, ce qui peut être assez intéressant. Mais d'ailleurs ça demande pas mal de mana parce qu'en fait ça veut dire que notre commandant euh, va nous permettre de lancer des sorts gratuitement, mais il faut qu'il coûte moins cher, enfin voilà, qu'il coûte qu'il ait un, qu une valeur de mana inférieure et que ça partage un type en plus. Donc du coup on va peut-être s'axer beaucoup autour des éphémères. Je vois mal les rituels, à moins que vous puissiez lancer avec le flash, mais du coup ça va être assez particulier. Mais du coup, peut-être basé uniquement autour des éphémères en boucle, et essayer de faire quelque chose avec ça. Mais du coup, il faut sélectionner habilement, mais soit, ça sera soit éphémère, soit rituel, et basé vraiment beaucoup autour de ça. Euh, on va avoir une belle quantité, pas uniquement que ça, bien évidemment, parce que c'est pas possible à un moment. Et ce qui est assez amusant, en fait, c'est le fait d'avoir euh, un ragavan qui va pop si jamais vous ne pouvez pas le faire. Du coup, c'est un petit singe que vous allez pouvoir utiliser pour bloquer ou pour attaquer, et vous vous en fichez de le perdre, parce que vous avez moyen de le recréer, en fait, si vous vous retrouvez dans une même situation, vous n'avez pas de sort à lancer via la capacité de Baral et Karizev. Donc, c'est intéressant, c'est un commandant qui paye pas de mine, mais qui est super intéressant sans être trop cassé. Euh, vous pouvez vous amuser d'ailleurs, je n'y pensais. Rappelez-vous les cartes avec la suspension qui coûtent pas de mana en fait, qui n'ont pas de coût et qui sont obligées d'être suspendues pour être lancées. Ce sont des cartes qui ont une valeur de mana de 0. Donc techniquement, vous pouvez tricher les, ces cartes-là via ce genre d'effet. Ce qui est super intéressant comme à chaque fois. Donc voilà, un commandant qui a un bon potentiel. Euh, vous pouvez partir aussi sur des effets de polymorphisme. Voilà, je vois qu'Emery a mis la petite note. Puisque euh, derrière, bah, c'est simple, votre ragavan, vous pouvez l'utiliser pour polymorpher sur autre chose. C'est plutôt intéressant, voilà. Euh, ne pas hésiter aussi à jouer sur toutes les réductions de coûts euh, qui peuvent permettre de dire, bah voilà, euh, la, la fouille par exemple, hein, tout simplement. Euh, la fouille qui va juste vous dire, bah voilà, je peux exiler des cartes de mon cimetière pour que ça coûte moins cher, mais mon sort coûte toujours très cher de base, mais du coup je peux tricher un sort qui est, lui, assez cher. C'est intéressant là-dessus, ça, ça peut être super important, donc vraiment intéressez-vous à ça, mais je pense que le deck peut être vraiment très sympa. On continue avec un autre duo, c'est Borborygmos et Fubbledop. Une créature légendaire Cyclope et Homoncule, 6-5 pour 5, dont un vert, un bleu et un rouge. Et à chaque fois qu'ils arrivent sur le champ de bataille, ou attaque, piochez une carte, puis vous pouvez vous défausser de n'importe quel nombre de cartes de terrain. Quand vous vous défaussez d'au moins une carte de cette manière, Borborygmos et Fubbledop infligent deux fois ce nombre de blessures à une créature ciblée. Et pour un et un bleu, Mettez euh, Borborimos et Fubbletop dans la bibliothèque de leur propriétaire en troisième position à partir du dessus. Ok, euh, oui, bah, on a de la défausse, donc ça fonctionne plutôt pas mal, on, est, on a du bleu rouge, donc du coup on peut jouer autour des effets de looting un petit peu et du fait de, de wheeler un peu la main, ça peut être sympa. Euh, on a un côté un petit peu avec les terrains aussi donc, qui vont se retrouver au cimetière, qu'on peut éventuellement essayer de rejouer, on a du vert donc c'est tout à fait faisable. Et euh, ouais, donc du coup on a ce côté euh, creuser des mondes qui peut être assez utile. On a également euh, Bralin et le Buccaneer, euh, qui fonctionnent plutôt euh, pas mal avec les, le fait qu'on défausse des cartes. Donc euh, ouais, ça fonctionne plutôt bien, mais c'est pas forcément un gros commandant, j'ai envie de dire. Parce que les blessures qui sont mises, alors c'est deux fois le nombre de, de cartes défaussées, c'est parfait. Moi je trouve ça très sympa, ça évite d'avoir à défausser euh, 4 ou 5 terrains pour pouvoir détruire une créature en face. Voilà, on se dit, euh, deux terrains, c'est quand même un peu plus, un peu plus envisageable. Euh, mais ça va demander déjà beaucoup de terrain dans le deck, ça va demander déjà de piocher beaucoup. L'avantage, c'est qu'on a le bleu en plus euh, par rapport à Borborimos Rouge Vert. Donc là, c'est vraiment sympa. Mais euh, bah, le problème, c'est que ça inflige qu'à une créature, quoi. Ça va infliger, par exemple, à un adversaire euh, ou à un plein soulker aussi, c'est assez intéressant. Hein. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, on peut peut-être jouer autour du blink aussi, pour euh, blinker euh, Borborimos et Fable Top. Repiocher des cartes, enfin euh, recycler un petit peu euh, des cartes, ça peut être pas mal, mais je sais pas. La, la carte me semble ok, mais ça demande vraiment un build très spécifique finalement pour être réellement efficace. Donc, à voir. On continue avec Jeru et Azoret, une créature légendaire humain et dieu qui coûte 5, dont 2 rouges et 1 blanc. C'est une 5-4, et tant que vous avez une carte ou moins en main, Jeru et Azoret ont la vigilance et la célérité. Et à chaque fois qu'ils attaquent, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez exiler une carte de créature légendaire parmi elles, mettez le reste au dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coup de mana. Et c'est assez intéressant. Donc on a une stratégie légendaire, tout simplement. Euh, on peut jouer aussi autour du combat supplémentaire. On est en blanc-rouge. 
c'est parfait, on a les bonnes couleurs, et vu que Jeru et Azoret déclenchent leur capacité au moment de l'attaque, c'est exactement ce qu'on veut. Euh, donc ouais, ça fonctionne plutôt pas mal, on a Morog, Carlash, Aurelia qui peuvent fonctionner dans cette logique de, de combat supplémentaire, euh, en plus ce sont toutes des créatures légendaires, donc c'est parfait, voilà. <rire> Mais alors derrière, faut pas trop s'inquiéter je pense de la première partie, du fait de « ah oui, il faut que j'ai une carte en main pour qu'elle ait la vigilance et la célérité bah, », la célérité c'est une capacité que vous avez besoin uniquement le tour où elle arrive, donc ok, c'est pas non plus essentiel que vous ayez tout le temps une carte en main. La Vigilance, c'est sûr que c'est une très bonne capacité, je peux pas euh, vous réexpliquer pourquoi la Vigilance c'est vraiment fort en commandeur, mais il y a d'autres cartes qui la donnent, de manière euh, unilatérale à tout votre board, hein, donc ça, ça peut être très intéressant aussi, mais euh, Jero et Azoret, bah, c'est vrai que là-dessus, il y a peut-être un, peut un petit risque. Après, derrière, il y a aussi une carte que je vais vous recommander, c'est Reconnaissance, bien évidemment, je l'adore, vous le savez, si vous m'avez vu euh, à la dernière table, j'ai adoré la jouer, c'était parfait, et Jero et Azoret, vu que c'est une capacité qui se déclenche à l'attaque, Reconnaissance est parfaitement à sa place dans ce deck, en fait, avec Jero et Azoret. Et du coup, dans une version légendaire, je vous rappelle également qu'en blanc-rouge, les légendaires sont plutôt bien bourrins. Donc ça peut être assez efficace de jouer autour de cette thématique-là. Et puis, c'est bien, c'est focalisé sur deux, deux couleurs qui sont toujours à peu près dans une logique euh, similaire. Ça fonctionne bien. On continue avec Drana et Linvala, une créature légendaire vampire et ange 3-4 pour 4, dont deux blancs et un noir. Elle a le vol et la vigilance, et les capacités activées de vos, des créatures que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas être activées. Et Drana et Linvala ont toutes les capacités activées de toutes les créatures que vos adversaires contrôlent. Vous pouvez dépenser du mana, euh, comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour activer ses capacités. Et ça, bah, c'est quand même vraiment dégueulasse, <rire> je vais pas vous mentir. Euh, donc là, il y a une petite référence à la capacité de l'Invala V1, qui empêchait les capacités euh, à activer des créatures. Là, c'est asymétrique, uniquement les adversaires, et vous... Vous allez récupérer avec Drana et Linvala euh, ces capacités-là. Alors, je ne vais pas vous dire, oui, il y a des combos, tout ça, parce que comme on joue sur les capacités des adversaires, des créatures adverses, on ne peut pas vraiment savoir. Il peut y avoir des combinaisons un petit peu détonnantes, et ça, c'est génial, j'aime beaucoup. Mais on a tout ce côté Stax et Eidbear qui est présent, et du coup, qui fait que vous pouvez vraiment monter un deck blanc-noir Stax, un petit peu à la manière de Lisa, euh, si vous vous souvenez. Euh, donc voilà, vraiment partir sur Stax et Eidbear blanc-noir, qui est totalement jouable euh, autour de ça. Et Drana et Linvala, c'est un bon commandant dans cette stratégie-là, en fait. Parce qu'il y a ce côté asymétrique qui ressemble beaucoup au Praetor, c'est assez étrange d'ailleurs. Mais euh, du coup, euh, c'est vraiment un bon commandant, en fait, pour cette stratégie-là. Il y a de bonnes capacités, euh, c'est un commandant qui peut bourrer aussi quand même pas mal. Hein. 3-4 vols vigilance, c'est quand même bien pour 4 mana. Donc, euh, vraiment un très bon commandant, en fait, là-dessus. On enchaîne avec Délinquant et Jiada, une créature légendaire humain et ange 2-3 pour 3, dont un blanc et un bleu. Elle a le flash et le vol, et vous pouvez regarder les cartes, la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer les sorts avec le flash ou le vol depuis le dessus de votre bibliothèque. Et... Euh... <rire> c'est très particulier, mais c'est très drôle. C'est très drôle parce qu'en fait, on a un double tribal vol-flash qui est plutôt sympa. Donc, vous pouvez orienter soit d'un côté, soit de l'autre. Il n'y a pas de problème, honnêtement. Je pense que c'est assez sympa. Euh... Le fait de pouvoir lancer depuis le dessus de la bibliothèque, c'est toujours intéressant, parce qu'on a du coup on a une extension de la main qui est très sympa. Euh, je ne sais pas trop quoi vous dire en fait. Vous pouvez juste jouer Tribal Flash ou Tribal euh, Vol, et ça fonctionnera très bien en fait. Et euh, c'est cool. Après, derrière, vous pouvez peut-être faire en sorte également que bah, vos sorts de créatures avec le vol puissent avoir le flash d'une manière ou d'une autre, euh, ou donner le vol à vos créatures qui ont le flash. D'accord, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant aussi. Je rappelle d'ailleurs également qu'il n'y a pas que les créatures qui ont le flash, il y a également des enchantements qui peuvent l'avoir, et, euh, et quelques artefacts il me semble, mais voilà, ça peut être intéressant aussi de s'intéresser à ça. Mais à voir du coup, on a ce côté petite tribal capacité, qui est plutôt bien, c'est bien. On va aborder du lourd avec Galta et Mavren, une créature légendaire dinosaure et vampire 12-12, pour 7 mana dont 2 verts et 2 blancs, et elle a le piétinement et à chaque fois que vous attaquez, choisissez l'un. Créez, engagez, attaquant un jeton de créature XX verte dinosaure avec le piétinement, X étant la force la plus élevée parmi les autres créatures attaquantes. Ou créez X jeton de créature 1-1 blanche vampire avec le lien de vie, X étant le nombre d'autres créatures attaquantes. Donc... Là, on est sur un commandant très intéressant. Déjà parce que c'est Galta qui est plus fort. Parce que ça fait, pour cette mana, t'as une 12-12 piétinement. Waouh. 
ça fait un peu mal. Euh, mais la capacité, en fait, est assez intéressante parce que vous n'allez pas utiliser les deux dans le deck, je pense. Si vous jouez Galta en commandant, il y a deux fa... enfin, Galta et Mavren, il y a deux façons de jouer le commandant. C'est soit vous le jouez dans un mode jeton, ce qui est complètement stupide, jeton au go wide, hein, beaucoup de créatures sur le champ de bataille, tout ça, enfin sur votre champ de bataille, c'est parfait. Donc, vous allez avoir envie de jouer ce genre de carte et dire, bah, Galta et Mavren, je vais sélectionner systématiquement la deuxième capacité, parce que vous allez créer X jetons, X étant le nombre d'autres créa créatures attaquantes. Donc, vous attaquez avec 10 jetons à côté, et ben bah, du coup, vous allez créer 10 jetons euh, vampire euh, lien de vie en plus. Parfait, ça ou alors vous le jouez grosse bête, voilà, ce qu'on appelle le Gotol, donc euh, je veux des grosses créatures, et eh bien euh, là-dessus c'est plus pour se baser et continuer à faire un second, euh, un second attaquant qui sera assez gros, c'est-à-dire le dinosaure en plus, mais je suis peut-être un petit peu moins fan de celui-là. Voilà, je suis peut-être un petit peu moins fan. Après, il y a un intérêt commun entre les deux, c'est qu'on parle systématiquement de jetons, que ce soit le gros dinosaure ou plein de petits vampires, bah les deux on parle de jetons donc du coup on peut jouer vraiment autour de ça et sachant qu'on est en blanc vert ce sont les couleurs parfaites pour jetons donc ça fonctionne plutôt bien et petit tips Galta numéro 1 donc du coup qui réduit son coût en fonction de la force la plus élevée sur le champ de bataille fonctionne très bien avec Galta et Mavren puisque vous mettez Galta et Mavren du coup Galta numéro 1 ne coûte plus que deux verts vous mettez Galta numéro 1 et quand vous attaquez avec euh, à, quand vous attaquez tout court même pas forcément avec Galta et Mavren et eh bien vous pouvez créer à nouveau une 12-12 dinosaure en plus c'est beau. Allez, on va parler de un de mes commandants et personnages préférés, c'est Glissa, héros du cycle alimentaire, une créature légendaire Phyrexion Zombie et Elf 3-5 pour 5, dont un noir et un vert. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez l'un, soit un QB2 deux fois, donc pour un QB2 vous allez faire un incubateur avec deux marques plus en plus un sur elle, que vous pourrez transformer pour deux mana en 0-0 créature artefact Phyrexion. Transformez tous les jetons incubateurs que vous contrôlez, ou les Phyrexians que vous contrôlez acquièrent l'initiative et le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Donc très tribal Phyrexian, en même temps Glissa fait partie des Phyrexians maintenant, et eh bien, euh... voilà, j'ai pas grand chose à dire, en fait on est sur ce côté un petit peu incubateur, vous pouvez jouer avec les marqueurs plus en plus un que vous pouvez proliférer, euh, vous avez le côté créature artefact qui peut être intéressant, euh, peut-être un peu moins qu'avec la première Glissa, lol, donc qui jouait beaucoup plus sur les artefacts, ça peut fonctionner, ça joue beaucoup autour des incubateurs et c'est pas forcément une mécanique que j'apprécie comme je vous l'ai dit, mais ça peut être très intéressant de tous les transformer grâce à la capacité de Glissa, euh, sachant qu'en plus on les transforme tous au début du combat donc c'est parfait pour attaquer avec eux ensuite. Donc il y a ce côté très tribal euh, Phyrexian, tribal incubateur qui peut fonctionner plutôt pas mal. Donc euh, voilà voilà. Après, il y a aussi le fait que vous pouvez jouer sur le côté où Glissa peut donner euh, initiative et contact mortel à tous les Phyrexians. Euh, ce qui est plutôt pas mal en fait si vous arrivez à faire en sorte que toutes vos créatures soient des Phyrexians ou qu'elles acquièrent toutes le type Phyrexian. Petite idée comme ça, voilà. Mais ça va bien fonctionner. Allez, on a encore des choses à dire avec Idetsugu et Kairi, euh, une création légendaire Ogre, Démon et Dragon, 5-4 pour 5 dont 2 bleus, 1 noir. Elle a le vol et quand elle arrive sur le champ de bataille, piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Et quand il meurt, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, l'ennemi d'un adversaire ciblé perd un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Si c'est une carte d'éphémère ou de rituel, vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana. Alors, je suis pas forcément un très grand fan euh, de cette carte, puisque malheureusement, euh, la capacité la plus forte finalement, c'est celle quand euh, le commandant meurt. Un commandant qui coûte 5 mana et qui meurt pour devoir faire une capacité intéressante, c'est un peu compliqué à jouer. On va pas se mentir, c'est un peu compliqué à jouer. Après, vous pouvez vous amuser avec de la réanimation, bien évidemment. Puisque bon, on est en bleu noir. Ça devrait pas être très compliqué de réussir à ranimer une créature depuis votre cimetière. Mais bon, quand même, ça demande beaucoup de boulot pour réussir à abuser éventuellement de la capacité euh, d'Itetsugu et Kairi. Alors du coup, dans les stratégies, il va falloir pas mal axer le, le deck autour du contrôle du dessus de la bibliothèque. Alors le commandant le fait de base quand il arrive en jeu, mais voilà, c'est pas non plus... Euh, il fera pas tout. Donc voilà, il faut jouer avec le dessus de la bibliothèque, il faut jouer éventuellement avec les clones, tout simplement. Vous pouvez cloner euh, Idetsugu et Kairi de manière justement à déclencher la capacité d'arriver en jeu, 
et déclencher dans la foulée la capacité à la mort. C'est probablement la façon la plus facile de jouer ce commandant-là, un petit peu la manière de Giruda, voilà, si vous connaissez. Euh, et ben là, c'est un petit peu la même logique, c'est qu'on va faire des clones pour qu'ils déclenchent la capacité à l'arrivée en jeu et à la mort dans la foulée. Donc, euh, bah oui, ça, ça fonctionne. Mais ça demande vraiment un build assez particulier, mais qui est euh, efficace. Parlons également de Inga et Essika, une créature légendaire humain et dieu 4-4 pour 4, dont un vert et un bleu. Les créatures que vous contrôlez ont la vigilance et elles s'engagent pour faire un mana de la couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort de créature. Et à chaque fois que vous lancez un sort de créature, si au moins 3 mana de créature ont été dépensés pour le lancer, piochez une carte. C'est... <rire> c'est assez intéressant alors j'aime bien comment ils ont, ils ont combiné les, le commandant le plus moisi le meilleur commandant de l'extension Kaldheim ça c'est très fort euh, franchement Wizard là vous êtes des champions euh... <rire> mais euh, c'est assez fort c'est assez fort là dessus euh, Inga et Sika est très intéressant parce qu'en fait on retrouve ce côté euh, d'orc euh, qu'on avait dans, euh, avec Essica en fait alors qu'il donnait au légendaire mais ici c'est toutes les créatures c'est super intéressant parce qu'on a ce côté vigilance et euh, création de mana qui est très intéressant uniquement pour lancer des créatures donc il y a des restrictions qui se mettent en place mais la dynamique est toujours là c'est vraiment intéressant là dessus et ce qu'on ce qu retrouve derrière aussi c'est ce côté où on va pouvoir jouer avec le fait que nos créatures, quand elles sont lancées avec du mana créé par des créatures, on pioche des cartes. Et c'est systématique, c'est automatique, c'est pas une fois par tour, il n'y a pas de restriction là-dessus. Donc, si, par hasard, on a moyen de donner de la célérité à nos créatures, notamment avec Concordant de Crossroads, je le dis tout de suite, voilà, euh, et ben, en fait, ça fonctionne très bien, parce que ça veut dire que Inga et Sika permettent de jouer des créatures avec le mana qui est, qui, est dans, qui est utilisé, éventuellement de piocher des cartes, et ça me fait penser un petit peu, un petit peu, vraiment, mais je mets des grosses guillemets, un petit peu à Chulane, mais de manière très légère, parce qu'il y a des restrictions qui ont été mises en place, tout ça, euh, des contraintes, et ça fonctionne bien en fait. C'est un commandant qui peut être vraiment sympa à jouer de manière un petit peu tranquille, euh, on peut le jouer un petit peu aussi autour des jetons, c'est couillon, mais euh, tout simplement parce que nos jetons de créatures ont aussi la capacité de s'engager pour faire du mana, donc ça peut être plutôt pas mal, et aussi bah, tout ce côté où bah, dégager nos créatures, les, les rengager, etc., donc euh, vous le voyez venir, c'était une des combos dans mon deck Essica, c'est Intruder Alarm, voilà, euh, qui est plutôt pas mal non plus pour essayer de dégager les créatures alors qu'on vient justement les engager pour lancer une créature, ça peut bien fonctionner. Voilà, ça peut vraiment bien fonctionner, et euh, bah c'est plutôt sympa de voir un commandant simique, certes qui fait piocher, qui fait du mana, mais d'une manière un petit peu originale, voilà, un petit peu, un petit peu sympathique et un petit peu différente, donc vraiment, bien Un truc un petit peu plus bourrin maintenant, c'est Kogla et Hidaro, euh, donc un grand singe, dinosaure et tortue terrestre, oui vous avez bien lu, 7-7 euh, pour 6 mana dont 2 rouges et 2 verts, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez l'un, soit ils acquièrent le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour, soit ils se battent contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas, et derrière vous avez pour 4 mana dont un rouge et un vert, et en vous défaussant de Kogla et Hidaro, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement, mélangez Kogla et Hidaro dans votre bibliothèque depuis votre cimetière, puis piochez une carte. Ok, alors là on retrouve Kogla et Yidaro dans la même carte un peu mélangée en mode blablabla. Euh, c'est un petit peu étrange comme Gloobie Boulga. Alors en tant que commandant, bah, le gros problème en fait c'est que euh, la dernière capacité, bah, ça va être compliqué de l'utiliser puisque bah, pour vous en défausser, il faut qu'elle soit dans votre main et du coup il faudrait retourner la, euh, Kogla et Yidaro dans votre main, ce qui est un petit peu complexe. Euh, derrière, l'arrivée sur le champ de bataille euh, est plutôt efficace. Pétinement, c'est l'hérité, ça paraît plutôt direct. Si vous êtes dans une bonne euh, curve et que vous arrivez à bien ramper pour le lancer plus tôt, euh, 7-7 piétinement célérité, ça va faire très mal. En tant que commandant en plus, je vous rappelle qu'en 3 coups, là, vos adversaires, ils sont morts. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, ça fonctionne plutôt bien. Si vous avez moyen de donner la double initiative en plus, c'est encore plus parfait. Et il euh, y a moyen de le faire en rouge, hein, bien évidemment. Donc, euh, ouais, ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, gérer en plus les créatures adverses. Enfin, je sais pas, il n'y a pas vraiment de stratégie que je peux vous donner autour, c'est plus, ça va jouer beaucoup autour du commandant et du côté bourrin. Donc peut-être jouer justement simplement sur les cartes qui vont aimer les effets, euh, les effets au moment de l'attaque aussi, et dire on va peut-être donner une phase de combat supplémentaire, tout ça, ça peut être intéressant. Mais derrière, il bah, n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est bien, mais c'est juste très bourrin quoi. Combo assez inattendu de créatures légendaires, c'est Croxa et Kunoros, une créature légendaire 
ancêtre et géant et chien, 6-6 pour 6, dont un rouge, un blanc et un noir, vigilance, menace et lien de vie. Et derrière, chaque fois que Croxa et Kunoros arrivent sur le champ de bataille ou attaquent, vous pouvez exiler 5 cartes depuis votre cimetière. Quand vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Ouais, donc on est dans un deck réanimateur, c'est plutôt pas mal du tout. Euh, réanimateur dans Mardu, donc euh, dans cette combinaison là, c'est quelque chose qui a existé depuis un petit moment. Mais là j'avoue que ça fait plaisir à voir. Euh, évidemment on est sur un commandant qui est assez bourrin, hein, ça c'est bien sûr en cumulant la force et l'endurance de Croxa et les capacités de Kunoros qui sont quand même assez débiles. Euh, et plutôt bonne value, ça fait plaisir. Et ben euh, ouais... Encore une fois, on retrouve ce côté où la capacité se déclenche à l'arrivée en jeu et à l'attaque. Ce qui fait que du coup, un peu de blink en blanc peut être assez intéressant, mine de rien. Euh, mais par contre, ça va demander de remplir pas mal votre cimetière. Donc on a des effets de looting qui peuvent être assez intéressants avec le rouge. Le noir peut auto-meule, donc c'est pas non plus injouable. Et derrière, bah, je dirais, euh, vous avez juste à jouer un deck réanimateur avec de, de bonnes grosses bêtes, des bonnes grosses cartes. Et euh, bah en fait ça fonctionnera un petit peu tout seul, le commandant va suivre la logique du deck et il va pas forcément imposer la logique derrière, il va pas forcément être au centre, mais il va vraiment intéresser dans, dans, dans ce qui peut être fait quoi. Un commandant 5 couleurs et pas n'importe lequel, c'est le fameux, on l'avait prédit, on l'avait prédit, c'est Omnat Locus du tout, une créature légendaire Phyrixian et élémentale 4-4 pour 5 mana, un blanc, un bleu. Un noir Phyrexian, donc il peut être payé avec deux points de vie également, un rouge et un vert. Si vous deviez perdre du mana non dépensé, ce mana devient noir à la place. Et au début de votre première phase principale, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler cette carte si elle a au moins 3 symboles de mana colorés dans son coup de mana. Si vous faites ainsi, ajoutez 3 mana de la combinaison de ces couleurs de votre choix euh, et mettez-la dans votre main. Si vous ne la révélez pas, mettez-la dans votre main. Waouh <rire> Alors, je vois qu'Emeric a mis Multicolor Matters, ce qui n'est pas vraiment vrai. Euh, Puisqu'en fait, euh, Omnat demande à ce qu'il y ait 3 symboles, 3 symboles de mana colorés dans le coup de mana. Pas 3 symboles de mana colorés différents. Ce qui fait une très grosse différence, ça veut dire que par exemple, un, une carte qui coûte 3 fois vert, bah, en fait, elle est tout à fait jouable dans Omnat et permettra de faire bah, 3 mana euh, vert. Voilà, en la révélant. C'est assez intéressant là-dessus. Alors, le truc, c'est qu'il y a pas mal de choses. Je vous avoue que c'est un peu le bordel. En fait, est-ce que je vais oser le dire Est-ce que, est que j'ose dire ça euh... En fait, Omnat, on peut jouer euh, en tant que deck mono noir. <rire> je ne reviens pas que je suis entre. <rire> Les gens vont être là. Quoi Mais qu'est-ce qu'il raconte C'est un commandant 5 couleurs Ouais, ouais, jouez le mono noir. Parce qu'en fait, le mana non dépensé, s'il est d'une autre couleur, on s'en fout. Omnat va le transférer automatiquement en, en, en mana noir, en fait. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que le mana non, non dépensé, euh, qui est censé être perdu, c'est aussi entre les phases. Donc par exemple, vous pouvez très bien dire, vas-y, je fais du mana noir euh, à ma, à, durant ma phase de combat, je m'en fous, je le, fin du mana n'importe quelle couleur, euh, phase de combat, et à, à ma prochaine étape principale, en fait, ma seconde phase principale, je vais avoir du mana noir à la place. Euh, vous avez un filtre automatique de mana, de n'importe quelle couleur de mana, en mana noir. Jouer, mono noir, omnat. Voilà, je, je suis très sérieux. Hein. Et derrière, l'avantage, en fait, c'est que... Alors, déjà, omnat vous permet de systématiquement avoir une carte de plus, puisqu'au début de la première phase principale, bah, en fait, vous pouvez choisir de révéler la carte pour ensuite faire du mana correspondant, au, si jamais elle a au moins 3 symboles de mana coloré. Mais si jamais, si jamais vous ne la révélez pas, vous la mettez quand même dans votre main. Donc vous avez déjà une carte supplémentaire. Donc le Omnat vous rapporte une carte de plus par tour. Dans tous les cas. Derrière, si jamais il y a 3 symboles de mana euh, coloré, bah en fait vous pouvez vous amuser à, à juste faire du mana supplémentaire pour ça. Et en plus, il transforme votre mana en, enfin, il transforme votre mana, en mana noir. Et là, bah, jouez mono noir. C'est pas une blague. Hein. Après, vous pouvez le jouer, euh, donc euh, voilà, comme, euh, comme disait Emmerich, hein, Multicolor Matters, en se disant, bah oui, on va jouer des cartes qui sont tricolores, les ultimatums, tout ça, euh, multicolores dans tous les sens, ça va beaucoup ressembler à Nive Misette. Euh, mais le truc, c'est que moi, je centrerai vraiment autour du noir dans tous les cas. Si vous jouez Multicolor Matters avec Omnat, faites en sorte que le noir soit la couleur dominante. Parce que c'est celle vers laquelle vous pouvez cycler, en fait, vos manas. Vous allez recycler vos manas de n'importe quelle couleur en mana noir. C'est important, c'est très important que le noir soit dominant du coup dans cette situation-là. 
Mais voilà, je... c'est mon conseil. Mais je le trouve très sympathique, sans être complètement con comme les derniers, le dernier, le 4 couleurs, qui était un peu n'importe quoi et honnêtement qui commençait à me courir sur le haricot. J'aime beaucoup le fait que là il y a une référence aussi au premier Omnat euh, qui conservait le mana vert notamment. Donc voilà, c'est très intéressant. Et on a ce côté noir qui ressort et qui est plutôt sympa. Et franchement, bah oui, il est bien ce Omnat. Continuons avec Quintorius, le maître d'Oct, une créature légendaire éléphant éclair qui coûte 5 dont un rouge et un blanc, c'est une 3-5 vigilance. Au début de votre étape de fin, exilez une carte non créature, non terrain, ciblée depuis votre cimetière, créez un jeton de créature 3-2 rouge et blanche esprit. Et pour 3 dont un blanc et un rouge et en l'engageant et en sacrifiant un esprit, Choisissez une carte ciblée, exilée par Quintorius. Vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci sans payer son coup de mana. Si ce sort devait être mis dans un cimetière, mettez-le au-dessous de, de la bibliothèque de son propriétaire à la place. Intéressant. Très intéressant. Euh, J'avoue qu'il y a pas mal de choses en fait. C'est Du coup, on peut jouer avec des artefacts et des enchantements pour ensuite lancer des cartes éventuellement, après vous pouvez jouer autour des éphémères rituels, éphémères, enfin, spell slinger blanc rouge, moi j'aime bien l'idée, euh, et derrière, bah, vous avez ce côté, où, ouais, en effet, ça va, ça va, enfin, vous pouvez sacrifier les esprits, vous avez créé en exilant la carte, et ensuite, du coup, les relancer, alors après, ça demande beaucoup de mana, c'est 3 mana, quand même, l'engager, le sacrifier un esprit, donc peut-être le faire avec des gros sorts, en général, puisque, bon, bah, vous trichez, en fait, vous ne payez pas le coup de mana, mais du coup, on a un côté triche de, triche de coup de mana, vous avez un côté également où vous pouvez jouer avec les jetons esprit, voilà, pourquoi pas. Spell Slinger, euh, vous pouvez jouer avec le premier Quintorius aussi qui est plutôt pas mal. Euh, ouais, il... honnêtement, je suis assez intrigué. Il y a des choses, mais encore une fois, hein, j'ai envie de dire, Force Sapiens m'intrigue beaucoup à chaque fois. Hein. Quand ils font des commandants, je suis toujours là, euh... hmm, c'est assez euh, original, ça part vraiment dans une autre direction et c'est assez intéressant. Allez, un petit retour sur Eldraine avec Turlupin et Thorbran, une créature légendaire peuple fée et nain, 3-4 pour 5, dont 2 noirs et 2 rouges. Elle a le vol, l'initiative et la célérité. A chaque fois que Turlupin et Thorbran infligent des blessures de combat à un joueur ou à une bataille, choisissez de n'importe quel nombre. Soit chaque joueur crée un jeton trésor, soit chaque joueur sacrifie une créature, soit si une source devait infliger des blessures à un joueur ou à une bataille ce tour-ci, elle inflige autant de blessures plus 2 à la place. J'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment une combinaison de Thorbran et Turlupin. La, le dernier choix en fait possible sur Turlupin et Thorbran, il peut être un peu déroutant, mais c'est vrai que bah, en fait ils ont l'initiative. Du coup, ce qui fait que vous allez infliger des blessures avec Turlupin et Thorbran d'abord, et ensuite, bah, éventuellement, toutes les créatures avec lesquelles vous allez attaquer vont mettre plus de blessures, en fait, deux blessures de plus à chaque fois. Ce qui est intéressant là-dessus, euh, je suis pas forcément un grand fan, parce que je trouve que le commandant est relativement cher, 5. Euh, ça va. C'est pas non plus, euh, pas non plus euh, mauvais, parce que bon, l'avantage aussi c'est qu'il a la célérité, donc du coup c'est assez intéressant. Il euh, y a le vol, donc c'est de l'évasion, enfin, il y a pas mal de choses en fait qui font que la carte est bonne de manière générale. Mais du coup ça va être très group slug, euh, un peu de sacrifice aussi pour tous les joueurs, jouer aussi sur les trésors aussi c'est possible. Et en fait, vous allez probablement jouer avec tout, tous les trucs qui font des doubleurs de dégâts. Et en fait ça va être beaucoup un deck Torbran mais genre Torbran qui a gagné le vol en plus, ça va être beaucoup ça. Et au cas où, vous pouvez éventuellement aussi, euh, enfin Torbran bourrin aussi, hein, beaucoup plus. Et, euh, vous, et au cas où, en fait, vous avez moyen de faire sacrifier en plus les créatures aux adversaires, ou gagner plus de mana. Donc, ok, c'est très étrange, mais intéressant. Allez, un commandant qui a beaucoup fait parler de lui... Talia est le monstre de Gitrog, une créature légendaire humain et grenouille et horreur, 4-4 pour 4, dont un blanc, un noir et un vert, initiative et contact mortel, oui, vous avez bien lu, et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Les créatures et les terrains non bases que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagés, et à chaque fois que Talia et le monstre de Gitrog attaquent, sacrifient une créature ou un terrain, puis piochez une carte. Alors, un très bon moyen de cumuler littéralement les deux cartes en question, donc c'est alias la V2, et non pas la V1 qu'on a, qu a revu récemment. Euh, du coup, on a ce côté Stax qui est quand même pas mal du tout. Créature et terrain non basse qui arrive à engager ses adversaires, parfait. De l'autre côté, on a Initiative Contact Mortel, encore une fois une des meilleures combinaisons qu'on puisse imaginer en termes de capacité mots-clé, c'est super. Et le terrain supplémentaire, il est génial parce que là, Talia et Gitrog ne coûtent que 4 mana, là où Gitrog coûtait beaucoup plus cher euh, à lui seul, donc ce qui est quand même pas mal du tout. Euh, L'attaque qui fait sacrifier créature au terrain pour, pour piocher, en fait, on peut jouer 8 bear 
on peut jouer touche terre, puisque du coup on a ce côté, on peut jouer un terrain supplémentaire, c'est quand même très bien. Et on a aussi côté réanimateur. Oui, je, je vais insister là-dessus, puisque vous pouvez sacrifier les créatures, sacrifice réanimateur, vous sacrifiez les créatures sur l'effet de Talia et Gitrog, et derrière vous allez pouvoir euh, les réanimer par la suite, parce qu'on est en blanc, noir, vert. On est dans les meilleures couleurs pour le faire. Le noir le fait très bien, le blanc le fait bien aussi, et le vert a des moyens de récupérer des cartes. Oui oui, oui, oui. Et en plus, avec le vert, on peut récupérer des cartes de terrain et les rejouer depuis le cimetière. Ce qui est quand même assez génial. Et du coup, c'est parfait. Alors bien sûr, bah là, faire du combat supplémentaire, ça va pas être trop possible. La plus-value, elle est plutôt sympa sur l'attaque. La, Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout l'apport, euh, j'ai envie de dire, passif de Talia et Gitrog. Le terrain supplémentaire et le ralentissement des jeux adverses. Ce qui fait que du coup, Aid Bear paraît quand même plus dans le mood euh, général du commandant plutôt que en effet la, la partie réanimateur mais ça peut être joué aussi et c'est super intéressant il y a une vraie diversité autour du commandant parce qu'il y a plein de choses à faire avec on enchaîne avec un gros commandant mais genre vraiment très 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 gros c'est Yargle et Multani une créature légendaire grenouille et esprit et élémental qui coûte 6 mana dont 2 noirs et un vert et qui est une 18-6 je pense qu'on est actuellement dans le maximum en termes de force. Il me semble pas qu'on ait fait plus. Voilà. J'ai pas souvenir. Voilà. 18-6. Et il n'y a pas de capacité. Voilà. Je, vous vous demandiez peut-être. Non. Y a, par contre, il y a un flavor text. Voilà. Mais. Ce. Voilà. Euh, Yargle et Multani. On en parle un petit peu On en parle un petit peu. Bah Voltron, hein, ça paraît plutôt pas mal. Si vous vous amusez à booster un petit peu Yargle et Multani, bah en fait vous pouvez avoir un one-shot sur un joueur. Éventuellement avec du piétinement, un petit boost en force, et puis on est parti quoi. Plus 3, plus 3 piétinement, let's go, on est, c'est fini. Euh, vous pouvez partir un peu sur le mode infection aussi, voilà, hein, Emmerich. Je, je l'ai lu, hein, je l'ai lu, je l'ai lu. Donc voilà, vous pouvez jouer sur l'infection, puisque derrière, bah, un commandant qui a 18 de force, je vous avoue que lui mettre l'infection, ça paraît plutôt pas mal. Euh, ça c'est efficace, on a le vert pour donner le piétinement encore une fois, on le rappelle donc euh, c'est plutôt pas mal du tout et il y a également bah, jouer sur le sacrifice parce qu'on a des cartes qui permettent de jouer avec le sacrifice de créatures et qui on, on tire un bonus en fait en fonction de la force de la créature sacrifiée bah, ce qui peut donner des trucs un petit peu cons, hein, on va pas se mentir euh, Yargle et Multani du coup permettrait par exemple bah, sur <coughs> pour le plus grand bien, Greater Good Simplement de piocher 18 cartes pour en défausser 3 ensuite. Je pense qu'à ce stade-là, vous avez moyen de faire quelque chose. D'autant plus que derrière, vous pourriez littéralement, bah, peut-être, jouer avec du réanimateur à côté et dire, bah, ok, euh, j'ai sacrifié mon commandant, mais en fait, je vais le réanimer avec euh, l'une des 18 cartes que j'ai piochées. C'est assez monstrueux, hein, parce que voilà, pour le plus grand bien, il est quand même assez concon. Euh, -con. euh, donc ouais, il y a pas mal de choses à faire. Et en fait, on peut utiliser toutes les cartes qui vont jouer autour de ma force. Et... Enfin, j'ai une créature avec une force très élevée. Donc voilà, vous pouvez jouer Galta numéro 1 dedans. Oui, en effet, vous pouvez le faire, si vous voulez vous amuser. Mais voilà, tout ce qui va jouer autour de, des, des cas, enfin des, de la force la plus élevée parmi vos créatures, ça va être pertinent en fait avec ce commandant-là. Et mine de rien, bah, ça en fait un commandant qui peut être vraiment sympa, parce qu'on est vraiment sur la force, enfin euh, la force est importante quoi. On n'est pas encore au bout, mais on y est presque. On continue avec Zimon et Dina, une créature légendaire humain et dryade 3-4 pour un noir, un vert et un bleu. Oui, c'est du Sultai, accrochez-vous. A chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, un adversaire ciblé perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Vous l'engagez et vous sacrifiez une autre créature, piochez une carte, vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager une carte de terrain de votre main. Si vous contrôlez au moins 8 terrains, répétez ce processus une fois. Ok <rire> Alors oui, je dis Sultai parce que Sultai, bleu, noir, vert, c'est une combinaison qui est quand même très forte en commandeur en général. Et euh, ici, bah en fait, le commandant, il est, il est bien. Il est vraiment bien. En fait, on a une capacité euh, activée qui répond bien à la capacité déclenchée. La capacité déclenchée ne fait qu'un adversaire perd des points de vie, donc du coup, ça évite d'être un petit peu trop con. Euh, vu qu'on est en bleu, noir, vert, on peut piocher en éphémère pendant les tours adverses également. Et du coup, insister un petit peu là-dessus, ça paraît 
assez pertinent. Euh, on peut jouer aussi autour des jetons, puisqu'on peut les sacrifier derrière. On peut jouer un petit peu autour du touche-terre, puisque bah, on, va, euh, on va faire en sorte de jouer avec euh, la, la mise en jeu de terrain supplémentaire, donc ça paraît plutôt pas mal. Il y a évidemment une carte que je vais vous recommander en parlant de jetons et de touche-terre. Oui, alors bah vous le savez, c'est la colonie de Scalaire, bien sûr, puisque la colonie de Scalaire va permettre de faire d'autres copies de colonies de Scalaire. Du coup, c'est des créatures que vous pouvez sacrifier. Et bien évidemment... <rire> Thibaut est dans la place, hein, voilà, si vous avez une colonie de scalaires, hein, Zimon et Dina, et ben je vous conseille Intruder Alarm, voilà, puisque Intruder Alarm va dégager toutes les créatures, parce qu'il y a une créature qui arrive en jeu, donc du coup vous pouvez engager à nouveau Zimon et Dina pour sacrifier une autre créature, piocher, mettre un terrain, et éventuellement continuer comme ça, et continuer à faire des bêtises, ce qui peut être très efficace, donc ouais, 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 il y a pas mal de choses, vous avez Jolraël, aussi, mine, illusionniste rusé qui fonctionne plutôt pas mal non plus donc ouais c'est pas mal de choses intéressantes et euh, vraiment très intéressant et assez original quand même mine de rien comme commandant enfin on finit les commandants de l'édition que vous trouverez dans les boosters de draft, oui non on n'a pas fini exactement il y en a encore d'autres derrière et ouais on n'a pas fini c'est Zurgo et Ojuta une créature légendaire, orc et dragon oui tout à fait euh, qui est une 4-4 pour 5, dont un bleu, un rouge et un blanc. C'est une vol célérité, et ils ont la défense talismanique pendant le tour où ils sont arrivés sur le champ de bataille. Et également, chaque fois qu'au moins un dragon que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur ou à une bataille, regardez les trois cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main, et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre de votre choix, et vous pouvez renvoyer un de ces dragons dans la main de son propriétaire. Alors... Blanc, bleu, rouge en dragon, c'est faisable, hein. voilà, il y, y a quand même pas mal de dragons en bleu, bleu, rouge, mono rouge bien évidemment, euh, blanc, rouge aussi, ça se fait éventuellement, Donc, bon, voilà, c est, c est... le blanc a quelques dragons sympas, euh, on est sur un jeu très dragon, mais c'est assez étrange en fait, le... Enfin, l'avantage c'est que Zurgo et Ojutai en fait va euh, déclencher sa propre... enfin, ils vont déclencher leur propre capacité, donc euh, c'est plutôt pas mal, euh... Ouais. En fait, c'est ok. C'est juste ok. Je trouve pas terrible. Parce qu'en fait, il y a une bonne plus-value qui est en effet directement rentabilisée sur le coup de mana de la carte, puisqu'elle peut attaquer tout de suite. Et donc, infliger des blessures à un adversaire, puisque mon vol célérité, c'est plutôt pas mal comme combinaison. Euh... Mais je sais pas, la plus-value, elle est juste ok tiers. C'est voilà, hop, je récupère une carte parmi les trois au-dessus de ma bibliothèque. Pourquoi pas euh, après renvoyer le dragon dans la main de son propriétaire je vois pas trop d'intérêt à part avec des dragons qui ont les effets d'arrivée en jeu euh, éventuellement donc euh, ouais après ça peut se déclencher une fois par adversaire donc du coup bah vous pouvez au maximum euh, cycler parmi les 9 cartes du dessus de la bibliothèque toujours 3 par 3 bien sûr mais euh, je sais pas c'est un peu bizarre moyen étrange vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je ne suis pas très convaincu, mais c'est très dragon tribal quoi, mais pas tip top. Passons maintenant eh ben, aux commandants qui seront présents dans les boosters de Jumpstart. Ici, la créature rouge de Jumpstart, du coup exclusive et créature légendaire, c'est Ortion, héros de bourg sur lave. Une créature légendaire humain et soldat 3-3 pour 4, dont un rouge. Pour 2, un, dont un rouge en l'engageant, créer un jeton qui est une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez. Il acquiert la célérité, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et pour 9, dont 3 rouges et en l'engageant, créez 5 jetons qui sont des copies d'une autre créature ciblée que vous contrôlez. Elle acquiert la célérité, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, euh, bon bah on est sur un commandant qui veut jouer avec de la copie, hein. voilà c'est du clone euh, classique, vous pouvez jouer en fait avec toutes les créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu plutôt sympa, euh, Ebrick m'a noté Dockside, voilà, le, le extorqueur des quais, ça paraît plutôt pertinent en effet, <rire> ça paraît plutôt pertinent donc, euh, sachant en plus que euh, la, la copie n'est, enfin vous pouvez copier des légendaires aussi donc du coup vous pouvez vous amuser à déclencher des effets d'arrivée en jeu tout ça, ça peut être assez intéressant sur ce genre de, de cartes. Après on est sur du mono rouge, moi je suis pas forcément très convaincu, euh, mais vous pouvez jouer aussi avec d'autres légendaires et d'autres cartes qui vont aussi euh, elles-mêmes cloner euh, d'autres créatures que vous avez. Euh, là, on a la Jaxis, Feldon, Kikijiki, ces genres de choses qu'on peut faire. Et du coup Ortion ne sera pas tout seul en fait, c'est un commandant qui est très générique dans cette stratégie-là en mono rouge. Ok, voilà, c'est plutôt bien. 
Et la carte exclusive du vert, c'est Surak et Griffe Boyau, une créature légendaire humain et ours, 6-5 pour 6, non de vert. Piétinement, les autres créatures que vous contrôlez ont le piétinement, et à chaque fois qu'une autre créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur plus en plus un sur elle, elle a qu'à la célérité jusqu'à la fin du tour. Ouais, euh, c'est assez violent quand même. Le commandant est plutôt violent parce qu'il donne la célérité, enfin la, le piétinement de base, et la célérité et un marqueur euh, aux créatures non jetons quand elles arrivent en jeu, ce qui est plutôt fat, on va pas se mentir, euh, juste grosse bête en fait, ça va être grosse bête verte, euh, même pas forcément gros gros, hein, mais juste bonne bête verte, et euh, ça sera suffisant en fait. Après vous pouvez jouer aussi sur le fait que vos créatures ont gagné automatiquement un marqueur, donc vous pouvez jouer autour des créatures modifiées, et du coup vous intéressez un petit peu à ce qu'il y a dans Kamigawa Neon Dynasty, mais euh, ouais, il y a des choses à faire. Le seul problème que je vois sur Akagriff Boyo, c'est le coup, mais on est en mono vert, donc du coup, ramper n'est pas un problème, bien sûr, comme à chaque fois. Donc, euh, on peut s'en tirer plutôt pas mal avec ce commandant-là. Le seul souci, c'est quand il va commencer à être détruit, ah, voilà, il va retourner en zone de commandement une fois, et là, ça va commencer à piquer un petit peu. Mais, c'est un bon commandant. Alors, les derniers commandants, il y en a trois dont je dois vous parler. Euh, bah, J'espère que vous avez fait les avant-premières, parce qu'en fait, ce sont des commandants qui sont exclusifs au pack d'avant-première de euh, l'invasion des machines et euh, du coup qui était en bonus en fait qui était une promo supplémentaire il y en avait trois et euh, du coup bah, vous pouviez les trouver dans ces euh, packs et pas ailleurs enfin pas ailleurs j'imagine que les collecteurs vont les contenir également donc euh, voilà je, je m'inquiète pas non plus donc les trois commandants en question, on va commencer avec Goro Goro et Satoru, une créature euh, gobelin et humain qui coûte un bleu, un noir et un rouge, c'est une 3-4. A chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez, qui est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci, inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton de créature, 5-5 rouge, dragon et esprit avec le vol. Et pour un et un rouge, les créatures que vous contrôlez acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Il y a tellement de choses à dire. <rire> il y a tellement de choses à dire. Parce qu'en fait, il y a, il y a une, un double, une double stratégie. Enfin, il y a tellement de choses, la vache En fait, il y a, il y a tellement d'options. Ça paraît très spécifique, mais en fait, c'est ultra euh, large en, fait, en termes de stratégie. Parce que on a le ninjutsu qui fonctionne, puisque la créature est mise directement en jeu, engagée, attaquant. Euh, donc, ninjutsu, elle arrive en jeu, elle inflige des blessures de combat. Voilà, vous créez une 5-5. Ok, ça fonctionne très bien. On a évidemment toutes les créatures célérité, qui fonctionnent très bien aussi. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a Sneak Attack, qui permet de mettre des créatures en jeu qui vont être... Euh, du coup, euh, qui vont être, avoir la célérité, attaquer ce tour-ci et puis mourir. Euh, C'est pareil, euh, on a également le Dash, donc voilà, qui est euh, la précipitation. Qui permet du coup de jouer la créature, elle a la célérité et bam, vous allez la renvoyer en main à la fin du tour. Donc, du coup, ça fonctionne super bien là-dessus. Et en fait, c'est juste... Waouh En fait, si on commence à calculer le nombre de cartes qui donnent la célérité qui permettent en fait à la créature d'attaquer tout de suite, euh, soit ce que on en a beaucoup parlé dans cette vidéo, mais par exemple Feldon qui permet de créer des jetons euh, du coup derrière qui vont infliger des, enfin qui vont avoir la célérité et du coup qui vont pouvoir attaquer tout de suite. Bah, en fait, c'est tout ce système de sneak attack, simili sneak attack ou clonage temporaire uniquement pour un tour qui fonctionne très bien en fait avec Goro Goro et Satoru et le ninjutsu fonctionne également. Et là, ça donne pas mal de possibilités en fait là-dessus. Et euh, le commandant, il est très bien en fait. C'est vraiment très très bon. Et euh, ça a un côté très agressif. Euh, alors, c'est vraiment ultra agressif, bien sûr, hein, on est là-dessus. Mais euh, c'est très intéressant. Moi, je suis, je suis très fan. Le second commandant exclusif au pack d'avant-première, c'est Katilda et Lyre, une créature légendaire humain. 3-3, qui coûte un vert, un blanc et un bleu, et à chaque fois que vous lancez un sort d'humain, une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de votre cimetière, acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour, le coût de flashback est égal à son coût de mana. Vous pouvez la lancer pendant, euh, donc, du coup, euh, pour son coût de flashback depuis le cimetière, et elle sera exilée ensuite à la résolution, ou si elle quitte la pile. Voilà. Euh, ok, euh, bah écoutez, euh, c'est humain, humain éphémère rituel. C'est pas forcément habituel parce que bon c'est pas vraiment une combinaison qu'on retrouve humain est généralement très tribal euh, humain est très agro finalement euh... donc bon pourquoi pas euh... ouais je, je suis un petit peu perplexe en fait on peut vraiment jouer autour du, du côté euh, humain et lancer de créature pour euh... ensuite rejouer les éphémères rituels mais euh, je suis un petit peu euh... ok ça peut être intéressant, là je vois pas, j'ai pas d'idée, 
Emric n'en a pas eu beaucoup non plus, je vous avoue. Donc euh, on est un petit peu coincé là-dessus et euh, je vois pas trop encore où ça va. Si vous, vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. Euh, après, j'imagine que voilà, un équilibre entre humain et éphémère rituel. C'est tout à fait faisable. En plus, ça peut être juste un simple bon bonus. Parce qu'on n'est pas non plus obligé de relancer la carte. Mais voilà, dire, bah tiens, j'ai lancé un éphémère un rituel à un moment, et là je peux lancer un humain pour du coup récupérer. Alors après, ce qui serait intéressant aussi, c'est de jouer avec des humains qui ont le flash, éventuellement, pour pouvoir relancer des éphémères euh, au, moment, euh, au moment important, quoi. Donc, ok, il y a de l'intérêt, il y a un truc, mais euh, je suis un peu curieux. Et on finit tous ces commandants, et ouais, on n'aura pas duré si longtemps, alors qu'il y en a beaucoup. Euh, c'est Fonchepied et Squee. Créatures légendaires, Fongus et Gobelin, 3-3 pour un noir, un rouge et un vert. A chaque fois que Fonchepied et Squee arrivent sur le champ de bataille ou attaque, vous créez un Saprobionte 1-1. Et pour un, un noir, un rouge et un vert, en sacrifiant un Saprobionte, renvoyez sur le champ de bataille Fonchepied et Squee. Et jusqu'à une autre carte de créature ciblée depuis votre cimetière, uniquement en rituel. Bah, on a le côté jeton, on a le côté aristocrate, parce qu'on est en noir, rouge, vert et ça fonctionne aussi. Euh, on a tout le côté avec, euh, bah, euh, voilà, j'ai envie de dire, tous les effets de sacrifice un petit peu à, à droite à gauche qu'on peut utiliser en fait. Fonchepied et Squee, euh, ça paraît être une bonne carte. Il y a vraiment un potentiel autour du commandant qui paraît, euh, qui paraît assez dingue autour de vraiment ce côté sacrifice, jeton. Euh, ça peut bien fonctionner. Après voilà, je vais pas rentrer dans le détail plus que ça, parce que bon, ça reviendrait faire, presque à faire une deck tech. Mais voilà, vraiment, intéressez-vous à ce, ce côté-là, éventuellement faire plus de sa probionte, jouer avec les jetons. Ça paraît plutôt, euh, plutôt efficace, quoi. Voilà. Ah Petit bilan maintenant de ce, cette édition au niveau des commandants, donc l'invasion des machines. Waouh Je vais pas dire que c'est inégal, parce que... Techniquement, en fait, c'est plutôt... Euh, on est plutôt sur du haut niveau, en fait. On a beaucoup de... En fait, enfin non, on n'est pas sur du haut niveau. Ce qui m'intéresse, et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que à la fois le fait d'avoir nos prétors avec les sagas de l'autre côté, donc qui se transforment, le fait d'avoir euh, des créatures légendaires qu'on connaît qui se transforment, du coup, en version phyrexiane, le fait d'avoir ces combinaisons entre deux commandants, on a presque ouvert beaucoup de portes en fait dans, dans cette vidéo, je sais pas si vous en êtes rendu compte, moi je m'en suis rendu compte en en parlant et en, en lisant le script juste avant, c'est qu'en fait, je n'ai pas reconnu vraiment euh, des stratégies ou des commandants qui avaient été beaucoup euh, explorés de cette façon là à chaque fois, c'est très rare, c'est relativement rare qu'on l'a dans cette vidéo, on ait eu des moments où je suis là, c'est bon on connaît, c'est classique tout ça, on a eu, on a de la nouveauté en fait, on a de la nouveauté, on a du nouveau par rapport aux mécaniques, par rapport à la façon dont les, les commandants sont construits, et du coup ça donne quelque chose de très frais je trouve, on a ce côté où en fait les commandants, ils attirent vraiment l'œil, ils attirent l'intérêt parce qu'ils fonctionnent vraiment de manière différente. Maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué, peut-être pour certains d'entre vous qui euh, commençaient Magic depuis, euh, enfin qui avaient commencé Magic depuis pas très longtemps. C'est vrai qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de commandants qui, je vais pas dire qu'ils se ressemblaient, mais qui fonctionnaient d'une manière un petit peu euh, identique, même s'ils proposaient des mécaniques, des façons de jouer différentes. Ici, on se retrouve vers quelque chose qui est un peu plus original et un peu plus euh, recherché, quoi. Les commandants vont dans des directions qui sont euh, quand même assez originales pour la plupart. Bon, après, il y a les combinaisons de commandants, là, euh, les, les bi-commandants sur la même carte, qui sont assez intéressants et euh, qui sortent un petit peu du lot. Il y en a qui sont très classiques, bien évidemment, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont ben, en fait, dans des trucs un petit peu plus euh, particuliers, en fait, des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Et euh, ou alors qui propose des combinaisons un petit peu détonnantes et un peu originales en fait. Il y a un côté un peu funky que j'aime beaucoup en tout cas dans ce qui est proposé là. Et euh, bah je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je suis assez convaincu de manière générale par l'extension, enfin par les commandes de l'extension, les cartes, on en parlera prochainement, voilà. Mais euh, en tout cas cette édition elle me, elle me plaît beaucoup au niveau du design qu'elle propose pour les commandants de les commandants de l'invasion des machines. Et euh, bah je sais pas ce que vous vous en pensez, du coup, les commentaires sont là pour ça, et euh, bah j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo avec Emmerich cette fois-ci, voilà, c'est prévu, euh, pour parler du coup des cartes de l'édition l'invasion des machines qui bouclera la boucle sur cette édition avant d'attaquer Aftermath. Voilà. Bref, sur ce, à la prochaine, et salut à tous Bye bye